Alhamdulillahi Rabbil Alamin wal aqibatu lil muttaqin wa salatu wa salamu ala rasulihi alamin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd Amra bulli chilam jay air madhi shabdu ni amra ala chana kore si kalima Akhon teke amra jumla ni ala chana kore bo jumla Dutu petra na se ato chay shib jumla jay rake bulli chhi jay bak kang sho ato chay jumla jay ato chay bak ko ठीक है सर तो ले शिव जुमला एवं जुमला हमरा शिव जुमलर को एक टा धारा नहीं आलोचना करती है जोखोन एक टी शब्द था के टके बोले काले मार जोखोन एक टी शब्द से तो आरेक टा शब्द जुक्त हो तो खोने टके बोले मोराक्कब ऐसे क्या बोले मोराक्कब एवं मोराक्कब टा चार रकम है हमरा बोले सिलाम जे मूलत शब्द अनेक गुल बक्तव्य मूलतवाल अनेक गुलो शब्द मिले जोखन होए तो शे गुलो तो खन मोरक कबात होए मोरक कबात गुलो कोखनो कोखनो जुमला होते पड़े कोखनो कोखनो जुमला ना होते पड़े जब हम लोग बोले सिर्फ जुमला अथवा जुमला जुमला दो धरने होए हम लोग ये लगे बोले सिलम जुमला इस्मिया जुमला फ़ेलिया जुमला इस्मिया जुमला फ़ेलिया जुमला � इजाफा तो उसी फी ऐट के अम्रा आज के एक टाले चना करा चेस्ट कर ची इर मध्य अम्रा वो इदिन अपने देखे बोले सिलम जब उन दोनों दो टू शब्दो एक टा शब्द होच्छे जब उन अम्रा बोले सिरात मनी रास्ता आर एक टो चे मुस्ताकीम शरोल ये दो टू शब्दो के अम्रा कौनो कौनो दो टू शब्द रचते आलिफलम जमान धरून, अमर बोल लाम जे, अल्लाह सुबहानु हताल, अल्लाह, तले अल्लाहु रहीमुन, अल्लाहु रहीमुन, अल्लाहु चेन की तिनी मेहरबान, अल्लाहु रहीमुन, जमान धरून आपने कोनो जिन बेकतिर बेपर बोलन, जमान धरून, खालेदुन, कायमुन, खालेद तिनी दारानवासे, इटे अमर एक धरून सेंटेंसर को था बोलची, कोनो विशेषत्व आलो चना कुछ ना खाले दरबे पर एक टा शंकबद दिच्छे खाले दरबे पर दिच्छे एक टा शंकबद दिच्छे मोलो तो जे खाले धोच्छे एमोन एक जन जिनी दारी है आचन खाले दरबे पर एक टा शंकबद दया होच्छे किन्तु जो दी अम्रा एमोन शब्दों शेखने आनी जे शंकबद दिच्छे ना बोटे बरोंग तार एक शरोल रास्ता एक टक क्वालिटी बोर्ना कर होच्छ गने रास्ता एक टक एडजेक्टिव बोर्ना कर होच्छ किंतु खाले जोखन बोला है तो खन तार कोनो एडजेक्टिव बोर्ना कर होच्छ ना बरों तार एक टक अबोस्था बोर्ना कर होच्छ ही इज स्टैंडिंग और ही विल बी सीटिंग और ही इज रीडिंग ये रकम कोनो एक टक अबोस्था � तो कौन इशरा मरक्का भें ताऊसेफी और तो शेखने तार गुनो बाचोक आलोचना मुल्लों तो करा होलो एक है ना हम रा बोले सिलम जे चार धरों नेर मरक्का भोते पारे एक टू नीचे जान प्रथम तो होचे अल मरक्का बत ताऊसेफी तार पर होचे जगुलो शिबु जुमला इर पर होचे मरक्का बाले द्वाफी मरक्का बाले इशारी मरक्का इजाफी मुरक्कबे इशारी मुरक्कबे जारी मुरक्कबे ताऊसीफी जब नाम रहा बोले अल्लाह सेफ़ोत अल्लाह सेफ़ोत मने की अल्लाह कौन ये ताऊसीफी सेफ़ोत थे केस्चे 
সেফাত থেকে এসে তাওসিফ মাউসুফ সেফাত এই যে সেফাত যেটা বলছে সেফাত মানে হচ্ছে তার গুণ এই মুরাক্কাবে তাওসিফ মানে হচ্ছে গুণ ও বাচক কোন বাক্যাংশ গুণ ও বাচক গুণ বর্ণনা করা হচ্ছে সেখানে সেই জন্য এটাকে মুরাক্কাব এটাকে ইংরেজিতে বলে ফ্রেজ একটা হলো সেন্টেন্স ইংরেজিতে আরেকটা বলে কি ফ্রেজ ফ্রেজ তো কোনো সেন্টেন্স না বাক্যাংশ ইংরেজিতে এটাকে বলে ফ্রেজ বাংলা আমরা বলছি বাক্যাংশ আরবিতে বললাম মুরাক্কাবাত আল মুরাক্কাবাত তাওসিফি এর মধ্যে দুইটা অংশ যেহেতু থাকে কয়টা অংশ থাকে দুটো কারণ আমরা দুটো শব্দ মিলিয়ে তো বলছি কখনো কখনো দুইয়ের অধিক শব্দ সেখানে থাকতে পারে প্রথম শব্দটাকে বলা হয় মৌসুফ প্রথমটাকে কি বলে মৌসুফ আর দ্বিতীয়টা হলো সেফত ওই যে আমরা বলছি গুণ তাহলে প্রথমটা মৌসুফ মানে হচ্ছে যার গুণ বর্ণনা করা হচ্ছে যার গুণ বর্ণনা করা হচ্ছে তাকে কি বলা হয় মৌসুফ যার গুণ বর্ণনা করা হচ্ছে তাকে মৌসুফ আর যা যেই গুণটা বর্ণনা করা হলো সেফাত যেমন ধরুন এখানে যে বললাম আর সিরাত আল মুস্তাকিম তাহলে এখানে মৌসুফ কোনটা সিরাত আর সেফত কোনটা মুস্তাকিম এখানে বললাম আল্লাহ রাহিমুন এখানে মৌসুফ কোনটা আল্লাহ আর রাহিম কি তার সেফত এইভাবে সেফত এবং মৌসুফের বিষয়টি এখানে আলোচনা আছে আল্লাহ আর রাহিমু আল্লাহ আর রাহিমু যেমন আল্লাহ যেহেতু এখানে এখানে হচ্ছে এখানে হচ্ছে আল্লাহ যেহেতু আপনার ডেফিনিট ডেফিনিট মানে কি নির্দিষ্ট মা রেফা তেমনিভাবে পরবর্তী শব্দটা কি হয়েছে আর রাহিমু মা রেফা হয়েছে আল্লাহ আর রাহিমু মানে হচ্ছে মেহেরবান আল্লাহ অর্থের মধ্যে খেয়াল করবেন এটা হচ্ছে কি মেহেরবান আল্লাহ কাইন্ড আল্লাহ আর এটা হচ্ছে আল্লাহ রাহিমুন হচ্ছে আল্লাহ ইজ কাইন্ড কোনটা সেন্টেন্স আল্লাহ মেহেরবান আল্লাহ মেহেরবান আর হচ্ছে মেহেরবান আল্লাহ আল্লাহ মেহেরবান হচ্ছে সেন্টেন্স আল্লাহ ইজ কাইন্ড আর এটা হচ্ছে কাইন্ড আল্লাহ এটা কোনো কি সেন্টেন্স না কারণ কাইন্ড আল্লাহর ব্যাপারে আপনি কিছু বলবেন যে কাইন্ড আল্লাহ আমাকে কাইন্ড করেছেন আর আল্লাহ কাইন্ডনেস শো করেছেন আর আল্লাহ মেহেরবান যখন বলেন তখন তো আপনি সেন্টেন্স তার ব্যাপারে ফুল একটা সেন্টেন্স বলেই দিলেন তেমনি ভাবে যখন আমরা বলছি যে আসিরাত আল মুস্তাকিম তখন কি এটা অ্যাডজেক্টিভ বর্ণনা করা হচ্ছে কেমন রাস্তা কেমন রাস্তা সরস সরল রাস্তা আর আমি যদি বলতাম আসিরাত মুস্তাকিম রাস্তাটি সরল তখন এটা কি ফুল সেন্টেন্স হয়ে যেত না রাস্তাটি সরল আপনি তো পেয়ে গেলেন আর যখন আপনি বলবেন সরল রাস্তা তখন কিন্তু এখনো অর্ধেক বাকি কথা এখনো রয়ে গেছে এখনো কি সেক্টলি প্রথমটাকে আমরা যদি মানে প্রথমটা হলো মাউসুফ এবং দ্বিতীয়টা কি সেফত সেফত এবং মাউসুফ দুইটা যদি একই রকম হয় তাইলে সেটা কি শিবের জুমলা আর সেফত এবং মাউসুফ যদি দুইটা একই রকম না হয় তাহলে ওটা ফুল জুমলা প্রথমটা হবে তখন মুক্তাদা দ্বিতীয়টা হবে কি খবর প্রথমটা হবে তখন মুক্তাদা কারণ মুক্তাদা মানে হচ্ছে সাবজেক্ট উদ্দেশ্য আর খবর মানে কি অবজেক্ট অর্থাৎ যার সম্পর্কে তার সম্পর্কে যা তথ্য দেয়া হলো আল্লাহ রাহিম মানে আল্লাহর সম্পর্কে তথ্য দিলাম আর আল্লাহ রাহিমু অথবা আর রহমানুর রাহিমু তার মানে হচ্ছে শুধু তার গুণ বর্ণনা করলাম গুণবাচক আমরা এই বিষয়ে আর একটু লম্বা পরে আলোচনা করছি তাহলে আমরা বললাম যে একটা হচ্ছে সেফাত আর একটা কি মাউসুফ সেফাত এবং মাউসুফ তাহলে বলেন তো মাউসুফটা আগে আসলো না পরে আসলো মাউসুফটা আগে সেফরটা পরে সব সময় মাউসুফটা আগে সেফরটা পরে সেফত যদি মাউসুফ যদি এক রকম এক বছর হয় তাহলে সেফত কয় বছর হবে এক বছর মাউসুফ যদি মোয়ান্নাস হয় তাহলে সেফত মোয়ান্নাস মাউসুফ যদি দুই জবর ওয়ালা হয় তাহলে সেফত কি হবে দুই জবর ওয়ালা দুই পেশ ওয়ালা হলে সেফতও দুই পেশ ওয়ালা হবে অর্থাৎ দুই জের ওয়ালা হলেও সেফতও কি দুই জের ওয়ালা হবে অর্থাৎ মাউসুফ যা থাকবে সেফতও কি তাই থাকবে এর মধ্যে জেন্ডার এর মধ্যে নাম্বার এর মধ্যে এরাব এবং এর মধ্যে আরেকটা কি চার এর মধ্যে হলো আত্তা আরিফ মানে হচ্ছে এর সাথে যদি আলিফলাম থাকে তাহলে কি সেফতের সাথে আলিফলাম থাকবে মারুফের সাথে মানে মাউসুফের সাথে যদি আলিফলাম না থাকে তাহলে সেফত কি হবে আলিফলাম থাকবে না যেমন এখানে বললাম আর সিরাত তাহলে কি বলতে হবে আল মোস্তাকিম আর যদি বলি শুধু সিরাত তাহলে কি বলবো মোস্তাকিম তখন আলিফলাম দেবো না ক্লিয়ার আবার আমি বলি মাউসুফ যা হবে সেফত হুবহু তা হতে হবে কারণ আমি তো মাউসুফেরই সেফত বর্ণনা করছি নাকি অতএব মাউসুফের যা থাকবে সেফতেরও তা থাকবে যদি আসেন মোস্ট ওয়েলকাম মাউসুফের যদি মাউসুফের থেকে যদি সেফত ভিন্ন হয় তাহলে আর ওটা সেফত না 
তাহলে সেটা কি খবর তাহলে সেটা কি খবর সেটা আর তখন সাফত হবে না যেমন মাউসুফের মধ্যে দেখলাম আসরাত আল মুস্তা তিম কিন্তু এটা যদি এটা যদি সেরাত হতো তাহলে কি হতো তাহলে কি হতো সেরাত হলে এটা হতো মুস্তাকিম এখন বলেন তো যদি হয় সেরাতান তাহলে কি হবে পরবর্তী মুস্তাকি সেরাতাম মুস্তাকিমা কোরআনে আছে না যদি হতো সিরাতিন তাহলে কি হতো মুস্তাকি মিন গ্রেট এই তো জানা হয়ে গেছে আপনারা তো ফিফটি পার্সেন্ট অলরেডি জেনে গেছেন মার্শাল্লাহ এবার নিচে আসেন তো নিজে দেখাচ্ছি আমি যে এখানে বেশ কয়েকটা গুরুত্বপূর্ণ জিনিস আছে নিচে আমরা সেটা দেখে নিন ইনশাল্লাহ এখানে এই জায়গাটাতে আপনাদেরকে সেই বিষয়টা স্পষ্ট মার্শাল্লাহ আসেন আসেন আমরা তো অলরেডি ফিফটি পার্সেন্ট আগে গেছিলাম এখানে আসেন বলেছি যে মাউসুফ এবং সাফতের কথা একটু আপনার যেহেতু এসছেন দুটো বিষয় বলে রাখি আমরা আজকে মোরাক্কাবে তাওসিফির কথা আলোচনা করছি মোরাক্কাবে তাওসিফ মানে হচ্ছে কোনো একটা নাউন এর গুণবাচক কোন কোনো একটা নাউনের কোনো গুণ বর্ণনা করা নাউনের গুণ বর্ণনা করা যায় দুইভাবে কখনো কখনো নাউনের সরাসরি গুণ বর্ণনা করছি অথবা নাউনকে সাবজেক্ট রেখে তার একটা গুণ বর্ণনা করছি এটা হচ্ছে খবর হিসাবে নিউজ হিসাবে এটা বর্ণনা করে দিচ্ছি আমরা বলছি আজকে যে নাউনের সাথে নাউনের কোনো গুণ বর্ণনা করে দেয়া যদি এমন কোনো গুণ বর্ণনা করা হয় তাহলে প্রথমটাকে বলা হয় মাউসুফ প্রথমটা কি বলে মাউসুফ আর দ্বিতীয়টাকে বলে কি সেফত মাউসুফ এবং সেফতের মধ্যে চার দিক থেকে ঐক্য থাকতে হবে সিমিলারিটি থাকতে হবে কয় দিক থেকে চার দিক থেকে প্রথমত হচ্ছে মাউসুফ যদি মারেফা হয় তাহলে সেফতও কি হবে মাউসুফ যদি না কেরা হয় সেফত না কেরা হবে মারুফ মানে মাউসুফ যদি মোজাক্কার হয় তাহলে সেফত কি হবে মাউসুফ যদি মোয়ান্নাস হয় সেফত মোয়ান্নাস হবে দুই নম্বর শর্ত তিন নম্বর শর্ত হচ্ছে মার মাউসুফ যদি মারফু হয় তাহলে সেফত কি হবে মাউসুফ যদি মানসুফ হয় তাহলে মানসুফ হবে মাউসুফ যদি মাজরুর হয় সেফত মাজরুর হবে তিন নম্বর কথা বললাম এবার চার নম্বর কথা মা আমরা মাউসুফের কথা বলছি মাউসুফ যদি এক বচন হয় অর্থাৎ মুফরাদ অথবা ওয়াহেদ হয় তাহলে সেফত ওয়াহেদ হবে মাউসুফ যদি মোসান্না বা তাসনিয়া হয় তাহলে সেফত তাসনি হবে মাউসুফ যদি জমা হয় জমা হবে একেবারে ক্লিয়ার কাট এবার আসেন এই এক্সাম্পলগুলো খুব মনোযোগ দিয়ে এটা শুনবেন দেখবেন কারণ এই এক মিনিট এখন আমরা যা দেখব এটি হচ্ছে আছে গোটা এই ক্লাসের আলোচনা গোটা মানে এই স্লাইডের আলোচনা এর মধ্যেই নিবেদিত এখন দেখেন প্রথমত হচ্ছে ওয়ালাদুন ওয়ালাদুন মানে কি বলেন তো ওয়ালাদ মানে হচ্ছে ছেলে ওয়ালাদ মানে কি ছেলে সোয়ালেহ মানে কি সৎ নেককার দিনদার সোয়ালেহিন সোয়ালেহাত সালফে সোয়ালেহিন সালফে সোয়ালেহিন সোয়ালেহিন মানে হচ্ছে নেককার দিনদার আল্লাহ ওয়ালা তাহলে ওয়ালাদুন সোয়ালে বলতে হবে সবাই বলতে হবে ওয়ালাদুন সোয়ালেহন ওয়ালাদুন মানে কি নেককার ছেলে দিনদার ছেলে সৎ কর্মশীল ছেলে এখন দি বছরে যদি বলি ওয়ালা দানে সোয়ালে হানে ফাইন ওয়ালা দানে সোয়ালে হানে আর এর বহু বছর হচ্ছে আওলাদ আওলাদুন সোয়ালে হুনা আওলাদুন সোয়ালে বলেছিলাম যে এস জমা মুজাক্কারে সালেম এটার দুটো হালাত সোয়ালে হুনা সোয়ালে হিনা জোয়ালে মুনা জোয়ালে মিনা জোয়ালে মুনা জোয়ালে মিনা ফাঁসে কুনা ফাঁসে কিনা মুসলে মুনা মুসলে মিনা মোমেনুনা মোমেনিনা এটা মাথায় রাখতে হবে যে এটার কি বহুবচনের হালতে একটাই মাত্র মানসুব এবং মাজরুরের হালতে একটাই মাত্র অবস্থান সেটা হচ্ছে ই না সেটা কি ই না দেবচনের হালতে আই নে আর বহুবচনের হাতে ই না এবার আবার বলেন তো ওয়ালা দান সোয়ালে হান ওয়ালা দাই নে সোয়ালে হাই নে ওয়ালা দাই নে খেয়াল রাখবেন সোয়ালে হাই নে আউলাদুন আউলা দান সোয়ালে হিন আউলাদিন আউলা দান সোয়ালে হিন 
আওলাদান সালেহিনা এবার আমরা আসি বহু মানে মাজরুর হালতে ওয়ালা দিন সালেহিন ওয়ালা দাইনে হাইনে আওলা দিন সালেহি সালেহিন বা সালেহিনা ক্লিয়ার এবার আসেন এবার আমি একটা এইটা দিয়ে বলবো আপনাদেরকে কলম দিয়ে বলেন কলম সোয়ালেহ কলমের ক্ষেত্র হয় কলামুন সোয়ালেহন মানে হচ্ছে এমন একটা কলম যেটা দিয়ে লেখা যায় আর কলামুন ফাঁসেদ মানে যে কলম দিয়ে লেখা যায় না বুঝতে পারছেন ফাঁসেদ হ্যাঁ নষ্ট হ ফাঁসাদ সৃষ্টি করে না এটা হলো ফাঁসাদ ফাঁসেদ মানে শেষ বুঝতে পেরেছেন আচ্ছা এবার বলেন তাহলে কলামুন কলা তারপরে কি তারপরে কি হবে কলা মানে সোয়ালে আসেন তো আমরা যদি মাজুরের হালতে বলি তাহলে কালামিন তারপরে কালা মাইনে সোয়ালে হাইনে তারপরে আকলা মিন ওকে ফাইন যদিও কালাম বা যেগুলো নন লিভিং অবজেক্ট যেগুলো মানুষ না গায়ে আকেল তার জন্য যদিও জমার ক্ষেত্রে একটা ভিন্ন শব্দ আসবে এটা আমরা আগে আলোচনা করলাম না জটিলতা না বাড়িয়া এটা পরে আমরা আলোচনা করছি এই ক্ষেত্রে কি হবে একটু ভিন্নতা আছে সামান্য সেটা একটা পরের আলোচনার বিষয় তাহলে আপনার প্রথমত বুঝলেন আমরা মোজাক্কার দিয়ে করলাম কি দিয়ে করলাম মোজাক্কার দিয়ে করলাম এবার আসি বলি যে মোয়ান্নাস দিয়ে একটা করে দেখি আমরা নিচে আসেন তো একটু দেখি আমরা এতক্ষণ একটা সেলের কথা বললাম শুধু সেলেইরা যে সৎ কর্মশীল তা তো না মেয়েরাও তো সৎ কর্মশীলা আছে আছে কি না এবার মেয়েরা তো নাহলে রাগ করবে তাদের ব্যাপারে একটা বলি বিন্তুন বিন্তুন মানে কি বলেন তো বেন্তুন মানে কন্যা ওয়ালাদুন মানে ছেলে বেন্তুন মানে কন্যা এখন বেন্তুনের জন্য কি হবে বলেন তো বেন্তুন সালেহাতুন বেন্তুন সালেহা মহিলাদের নাম আছে না সালেহা এইটাই হলো সালেহা আসলে সালেহা না তো সোয়ালেহা যে সালেহা যে নাম রাখে তো সালেহা না নাম হইলো সোয়ালেহা তাহলে কি বেন্তুন সোয়ালেহাতুন বেন্তুন বিনতানে সোয়ালেহা তারপরে বেন্তনের বহুবচন হচ্ছে বানাতুন বেন্তনের বহুবচন কি বানাতুন তাহলে বানাতুন কি হবে পুরুষদের মতো করে আমরা না বলেছি এটা কিন্তু না নারীদের জন্য বহুবচনের শেষে কি হয় আলিফ এবং তা এটা মাথায় রাখতে হবে নারীদের বহুবচনে কি হয় আলিফ এবং তা তাইলে বেন্তুন বলতে থাকেন তারপরে একটু আমরা বলেছি প্রথম শব্দটা যা হবে দ্বিতীয় শব্দটা ঠিক একই হবে যদি এটা সেফত মৌসুফের হয় আগের জায়গায় আমরা তো মোজাক্কার মোয়ান্নাস নিয়ে আলোচনা করেছিলাম ওই জায়গায় আপনি মিস করার কারণে এই জায়গায় একটু বুঝতে সমস্যা হচ্ছে তাইলে আমরা যেটা বুঝলাম আপনি কি বুঝতে কষ্ট হচ্ছে ওকে তাইলে আমরা যেটা বুঝলাম যে নারীবাচকের ক্ষেত্রে কিন্তু আমরা শুধু মারফু এর আলোচনা করেছি মারফু মানে হচ্ছে দুই পেশ মারফু মানে কি দুই পেশ প্রথমটা হচ্ছে দুই পেশ থাকে তাহলে দ্বিতীয়টা কি হবে দুই পেশ হবে এবার মানসুব মানসুব মানে হচ্ছে দুই জবর তাইলে নারীর ক্ষেত্রে আমরা বললাম বেন্তুন এবার হবে কি বেন তান এবার কি হবে বেন তান তাহলে বেন তানের জন্য কি হবে বেন তান সলেহা তান বেন তান বানাতানে কি হবে 
शब्द गुरमेट कर्मेट हलो पेज ग्रहण कर जीवन दुई जबर ग्रहण करबे जीवन कहो कि जबर ग्रहण करबा मुस्लिम फर्मेट मुस्लिम फर्मेट रखते सब समय एरबे क्षेत्र मुस्लिम 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 जेर बना <laughs> निर्दिष्ट प्रथम मौसुफा मान कि सत्कर्मशीला मे अलबिनहा क्षेत्रु मानसुबी तो मानसुब 
তাইলে সালেহা তাই না ওইটার মতো করে হু ভু একই উচ্চারণ তো হতে হবে হান্ড্রেড পার্সেন্ট নাইলে তো হবে না নাইলে আর মৌসুফ সেফাত হবে না এখন আসেন আপনি কথা বলতেছেন না কেন হ্যাঁ শরীর খারাপ না মন খারাপ আচ্ছা বলতে হবে এটা বুঝতে হবে এখন আমরা বলি তো আল ওয়ালাদু সালেহ মানে কি সৎকর্মশীল ছেলে টি আল তো আলিফ নামাজ সব বলতে হবে সৎকর্মশীল ছেলেটি এবার ডিফারেন্সটা আমি একটু আপনাদের কাছ থেকে জানতে চাই এটা খুব ভালো করে বুদ্ধি করে বলতে হবে যে আমরা যখন বললাম যে আল ওয়ালাদু সালেহ এই দুটার মধ্যে পার্থক্য বলতে হবে আল ওয়ালাদু তাইলে এখানে কি হবে বলেন তো এবার দুই নম্বরটা হচ্ছে আল ওয়ালাদু পার্থক্য <laughs> ওকে দ্বিতীয়টা ফাইন আরে একশোর মধ্যে একশো দ্বিতীয়টার অর্থ কি ছেলেটি হুবু অর্থ করেন একেবারে যা আছে আলো আলাদু মানে কি ছেলেটি কি সৎকর্মশীল আগে বললাম সৎকর্মশীল ছেলেটি আর এটা হচ্ছে কি ছেলেটি সৎকর্মশীল যেমন এটা ছেলে ছেলেটি সৎকর্মশীল আপনি বললেন ও ছেলে তো স্পষ্ট সেন্টেন্স ইজ ওকে আর হলো সৎকর্মশীল ছেলেটি বাকিটা বলেন এসছিল খাইছিল ঘুমাইছিল কোথাও গিয়েছিল রয়ে গেল না বাকি কথা এখনো রয়ে গেল তো আলোচনা এই দুটোর পার্থক্য কি এই জায়গাটাতে আমাকে আপনাকে পার্থক্য বুঝতে হবে এখানে আমরা ঠিক এই বিষয়গুলো এখানে আলোচনা করেছেন এখন এর দিকে একটু খেয়াল রাখেন তাহলে আমরা বলছিলাম মাউসুফ কখন কখন আসলো আগে আসলো মাউসুফ আসলো কখন আগে সেফারটি আসলো কি পরে এখানে এই লাস্ট সেন্টেন্সগুলো একটু দেখেন আল্লাহ আলী মুন হাকিমুন এটা কি সেন্টেন্স নাকি শিবে জুমলা বলেন তো জুমলা না শিবে জুমলা আল্লাহ আলী মুন হাকিমুন কেন জুমলা আপনি বলেন তো महाप्रज्ञाम्ला প্রজ্ঞা দিয়ে আমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন এমন কিছু একটা তো বলতে হবে ওখানে তো থেকে গেল কিন্তু এখানে থাকে নাই কিছু যখন আপনি বলেন আল্লাহ আল্লাহ আলিম আলিম মানে কি যার এলেম আছে আলিম কি থেকে এসছে এলেম থেকে যার এলেম আছে আর হাকিমুন মানে হচ্ছে যার হ্যাকমত আছে হাকিমুন মানে কি হ্যাকমত প্রজ্ঞা ওয়েস্টম যার ওয়েস্টম আছে প্রজ্ঞা আছে তাকে বলে হাকিম বুঝতে পেরেছেন এবার দ্বিতীয় সেন্টেন্সটা দেখেন হীন এবাদ হচ্ছে আবদুনের বহুবচন এবাদ মানে কি বান্দা সমূহ আর কা মানে আপনার আপনার বান্দা সমূহ আপনার কেমন বান্দা সমূহ আর সালেহেন এবাদ এর মধ্যে প্রথম শব্দের মধ্যে কি আছে জের না জবর এবাদি জের এই জন্য আর সালে হীন এখন আপনি বলতে পারেন যে এখানে তো এবাদিকায়ের সাথে তো আলিফ নাম নাই এখানে তো আলিফ নাম আছে তাহলে এটা কিভাবে মালিকানা দেখানো হয় তাহলে ওটা কি হয়ে যায় নির্দিষ্ট হয়ে যায় মালিকানা যদি দেখানো হয় এই যে তোমার বান্দা নির্দিষ্ট হলো কিনা তোমার বান্দা মানে আল্লাহর বান্দা নির্দিষ্ট হয়ে গেছে কথা যদি বলতাম শুধুমাত্র বান্দা তাইলে এখানে অনির্দিষ্ট থাকতো কার বান্দা এটা কি শিবের বান্দা নাকি নারায়ণের বান্দা না কৃষ্ণের বান্দা নাকি আল্লাহর বান্দা যখন আমরা বলছি তোমার বান্দা এর আগে আছে আল্লাহর কথা তাহলে স্পষ্ট হয়ে গেল মা রেফা হয়ে গেল এইরকম যখন এজাফত হবে এজাফত তখন কি দেয় মা রেফা যেমন ধরেন আমি শুধু বললাম কলম তাহলে বলবেন কার কলম আমি তো বলি কলাম ও জায়েদিন জায়েদের কলম তাহলে স্পষ্ট না অস্পষ্ট জায়েদও যেরকম স্পষ্ট কলম স্পষ্ট 
দুটোই এখন নির্দিষ্ট হয়ে গেল জায়েদের কলম কলম নির্দিষ্ট জায়েদ নির্দিষ্ট এজাফত যখন হয় তখন কি হয় তখন এটা নির্দিষ্ট যেটাকে বলা হয় এজাফত মোজাফ এন মোজাফিলাই এটা আমরা আজকে আলোচনা করব এই জন্য এবাদিকা যেহেতু এখানে কি নির্দিষ্ট আছে এই জন্য আলিফ লাম দিয়ে পরবর্তী তার সেফত আনা হয়েছে এবাদটা কি মৌসুফ আর সোয়ালিহিনটা হচ্ছে সেফত এবাদি এর নিচে দালের নিচে যেহেতু জের আছে এই জন্য সোয়ালিহিন হয়েছে কারণ এর আগে আমরা বলেছিলাম সোয়ালেহনা সোয়ালেহিনা সোয়ালেহিনা तईनाचन ए बहुवचन जो एट बहुवचन आकार नम्बर ये देखें अपनी एट खूब गुरुत्वपूर्ण तेली आपनर नैक बंद आपनर सत्कर्मशील बंदा गण कथा क्योंकि शेष है नहीं कारण दुईटाई मारेफा आदि बला हतो आपनार बंदा गण सत्कर्मशील ती हत सेंटेंस हो जो जो बला हतो एबादुकाना তার মানে হতো আপনার বান্দাগণ সৎকর্মশীল প্রথমটা মারেফা পরে একটা নাকেরা ফুল সেন্টেন্স হয়ে যেত কিন্তু এখানে আলিফ লাম দেওয়ার কারণে ফুল সেন্টেন্স হয় নেই এক নাম্বার কথা দুই নম্বর কথা হচ্ছে দেখেন এখানে সোহফুন শব্দটি হচ্ছে সহিফা শব্দের বহুবচন কিসের বহুবচন সহিফা মানে কি ছোট্ট পুস্তক বুকলেট স্মল বুকস যেগুলো অন্য নবী রাসুলদেরকে দেওয়া হয়েছিল সহিফা সহিফার ব্যাপারে বললেন সোহফুন বহুবচন কি আছে এখানে मुकारमतन তো মুকার রামাতুন কেন হলো না কোরআনে আপনি সুরা ওয়াকেয়া যখন পড়বেন দেখবেন যে এরকম বহু এক্সাম্পল বহু 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 এক্সাম্পল আছে আবার এই একই এক্সাম্পল সুরা গাশিয়া সবগুলো প্রথমটা বহু বছর শেষের থেকে এক বছর মানে হচ্ছে যেই সকল বহু বছরগুলো মানুষ রিলেটিং না মানুষের ব্যাপারে না শব্দটা শব্দটা মানুষকে ইন্ডিকেট করে না মানুষ ছাড়া অন্য প্রাণীকে অথবা মানুষ ছাড়া অন্য কোনো বস্তুকে ইঙ্গিত করে ওই সকল শব্দের বহুবচন আসলে এক বছর নারীবাচক এক বছর ওগুলো বহুবচন কি আসলে নারীবাচক এক বছর আবার বলি যেই সকল শব্দগুলো যেই সকল বহুবচন শব্দগুলো কোনো মানুষের প্রতি রেফার করে না মানুষ ছাড়া অন্য প্রাণী অথবা কোনো বস্তুর প্রতি রেফার করে সেই সকল বহুবচনগুলো আসলে কি নারীবাচক এক বছর নারীবাচক এক বছর এক বছর না নারীবাচক এক বছর এই জন্য সুহফ এর জন্য এর বিপরীতে আনা হয়েছে মোকাররামা নারীবাচক এক বছর মোকাররামা কয় বছর এই যে তা যেহেতু আছে স্মল তা গোল তা তা রাউন্ড তা রাউন্ড তা কি বুঝায় নারীবাচক এক বছরকে বুঝায় এই জন্য সুহফুম মোকাররামা সুহফুম মোকাররামা কি 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 সম্মানিত পুস্তিকা সমূহ যেমন আপনি আমি বললাম যে সুরা গাশিয়াতে আপনি দেখবেন ও আখওয়াবুম মাউদু আখওয়াব মাউদু মাউদু আখওয়াব আখওয়াব মানে হচ্ছে পেয়ালা সমূহ এটা কি এটা কি মানুষকে বোঝাচ্ছে নাকি অন্য কিছুকে বোঝাচ্ছে গায়ের মানুষ এবং এর জন্য দেখেন আখওয়াব এর বিপরীতে যে সেফত আনা হয়েছে সেফত হচ্ছে মাউদু একটা মাত্র তা একটা কি তা মাউদুয়া মানে হচ্ছে যেগুলো সাজিয়ে রাখা হয়েছে সাজিয়ে রাখা হয়েছে পান পাত্র সমূহ জান্নাতে আপনি কি খাবেন কোন ধরনের জুস খাবেন এরকম সারি সারি সাজিয়ে দেওয়া আছে মানে আপনার যেটা খাইতে মনে হচ্ছে ওইটাই গিয়ে আপনি খাবেন নো প্রবলেম আর ওইখানে যাওয়া লাগবে না খাওয়ার জন্য ইনশাল্লাহ আপনি অর্ডার দেবেন মনে মনে ডিজায়ার করবেন ফিহা মা তাস্তাহি তোমাদের অন্তর যা চাইবে মনে যা চাইবে 
মনে চাওয়া পর্যন্ত যথেষ্ট আর কিছু লাগবে না ইউ সামটাইমস ইউ ডোন্ট নিড টু এক্সপ্রেস ইভেন বলতে হবে না মনে চাইছেন তো তাইলে ওই জান্নাতি তো আমাদের আসল ঠিকানা নাকি বলেন দুনিয়াতে এত চায়া লাভ হবে কি যা চাই তার টেন পারসেন্টও পাই না আর যেখানে চাওয়ার সাথে সাথে উপস্থিত ওইটাই তো আমাদের দরকার নাকি যেখানে না পড়ার সম্ভাবনা বেশি নজুল মানে নজুল নাজিল থেকে এসছে কিন্তু নজুল শব্দটি নাজিল থেকে মানজিল থেকে মানজিল মানে হচ্ছে আমরা জানি মনজিল এ মকসুদ মনজিল কোরআনে মনজিল আছে না মনজিল মনজিল মানে হচ্ছে একটা জায়গা যেখানে আপনি অবস্থান করেন আপনি যেখানে অবতরণ করেন কোথায় আপনি অবতরণ করেন থাকেন আপনার নিজের বাসায় অথবা অন্য কারো মেহমান অন্য কারো মেহমান আপনি হন তাহলে ওইখানে মেহমান নজুলের সাথে কি আছে মেহমানদারি আছে মেহমানদারি সম্পর্ক আছে কারণ ওইখানে আপনি থাকতে চান থাকার জন্য নেমেছেন অবস্থান করেছেন হ্যাঁ এই এখান থেকে মোকার রাম এখানে তো মক্কা মোকার রামা এই যে মোকার রামা এই মোকার রামা মানে কি সম্মানিত মোকার রাম মানে কি সম্মানিত সেখান থেকে মোকার রামা সম্মানিত এখান থেকে এক রাম এক রামুল মুসলিমিন আছে না এক রামানে হচ্ছে সম্মান করা এখান থেকে আল্লাহর অথবা কোরআনে গুণবাচক নাম ক্যারিম সম্মানিত কোরআন ক্যারিম তাই না এখান থেকে ক্যারামান ক্যারামান মানে সম্মানিত কাতিবিন লেখকগণ এখান থেকে ক্যারামান মানে সম্মানিত লেখকগণ ঠিক আছে সম্মানিত লেখকগণ ক্লিয়ার ওকে আমরা কি ক্যান উই অ্যাডভান্স তাহলে প্রথমত বললাম যে মাউসুফ আগে আসে না সেফত আগে আসে মাউসুফ আগে আসবে যার গুণ বর্ণনা করবেন সে আগে আসবে না যে গুণ বর্ণনা করা হবে সে আগে আসবে কিন্তু ইংরেজি বাংলা ভাষা এবং ইংরেজি ভাষায় কমপ্লিটলি ডিফারেন্ট গুড ম্যান না ম্যান গুড গুড ম্যান ভালো লোক না লোক ভালো ভালো লোক দেখছেন আরবি এবং বাংলা ইংরেজির মধ্যে পার্থক্য আছে এখানে কিন্তু আরবিতে হচ্ছে যার গুণ বর্ণনা করা হবে সে আগে আসবে যার গুণ বর্ণনা করলে মুনি আগে আসবে না তার গুণ আগে আসবে ঘোড়ার আগে কি তার হ্যাঁ এটার নাম তো উম্মুল লোগাত মাদার অফ দ্য ল্যাঙ্গুয়েজেস মাদার অফ দ্য ল্যাঙ্গুয়েজেস সকল ভাষার মা এবং পৃথিবীতে যত ভাষা আছে সকল ভাষাকে কোনো না কোনোভাবে আরবিতে কনভার্ট করা যায় সব ভাষাকে কোনো না কোনোভাবে ইংরেজিতে তো বহু আমি তো নিজেই আপনার ধরেন দেখেছে যে হাজারের উপর শব্দ আছে আরবি থেকে না হাজারের উপর শব্দ আছে হুব হু আরবি থেকে না একেবারে একটুও চেঞ্জ করে নেই যেমন এই যে আমরা জেরো বলে ইংরেজিতে এটা তো আরবদের শব্দ সেফরা সেফর সেফর থেকে ওরা ইউরোপিয়ানরা ল্যাটিনরা সেফর বলতে পারতো না ওরা বলতো জেফরা ওরা বলতো সেফরা এরা বলতো কি জেফরা এই জেফরা থেকে ওরা জেফরও শেষ পর্যন্ত বাটটা দিয়ে এখন বলছে জেরো আসলে মূলত শব্দটা কি সেফর সেফর থেকে সেফরা সেফরা থেকে জেফরা জেফরা থেকে জেরো এরকম হাজারও শব্দ আছে সেটা আমরা না বললাম এবং আপনি কখনো যদি খেয়াল করেন দেখবেন যে আরবিতে যেভাবে ওয়ান টু লেখা হয় ইংরেজরা হু ভু তা নকল করেছে আরবিতে ওয়ান টু যা লেখা হয় এই যে আরবিতে এটা হলো ওয়ান ইংরেজিতে ওয়ান কেমন এইরকমই বুঝতে পেরেছেন আরবিতে ফোর যেরকম আপনি দেখবেন ইংরেজরা শুধু ওই রকম নিয়ে একটু হালকা চেঞ্জ করে দিয়েছে এই যে এভাবে নিয়ে এভাবে দিয়ে দিয়েছে এখানে মূলত এভাবে আছে ওরা এইটার এরকম একটু নামে দিয়েছে বুঝতে পেরেছেন এখানে আপনি দেখবেন এই যে আরবিতে যেমন ধরেন আপনি কি বলে না এই যে নাইন এটা হচ্ছে আরবিতে নাইন ইংরেজিতে নাইন কেমন এরকম আরও অনেক আছে সেই বিষয়টা আমরা আপনাদেরকে অন্য কোন সময় এগুলো দেখানোর চেষ্টা করবেন ইনশাল্লাহ আচ্ছা দুই নম্বর হচ্ছে মাউসুফ হবে একটাই কিন্তু সেফত হতে পারে কি অনেকগুলো মাউসুফ একটাই হতে পারে কিন্তু সেফত অনেকগুলো হতে পারে যেমন ধরেন জায়েদুন জায়েদের ব্যাপারে আমরা কি বললাম জায়েদ এমন একটা যে অথবা যেমন ধরেন আমরা একজন ব্যক্তির ব্যাপারে বলেন রাজুলুন আলিমু আলেমুন রাজুলুন আলেমুন হালেমুন যে এমন একজন জ্ঞানী এবং কি তিনি খুবই ধৈর্যশীল জ্ঞানী এবং ধৈর্যশীল এক ব্যক্তির ব্যাপারে অনেকগুলো গুণ বর্ণনা করা যায় না কিন্তু ব্যক্তি কি একজন তেমনি ভাবে এখানে অনেকগুলো এটা আমরা পরবর্তী দেখব তিন নম্বর হচ্ছে মৌসুফের পরপরই সেফত না এসে কখনো কখনো একটু দূরেও আসতে পারে সেফরটা মৌসুফের পরপরই নাও আসতে পারে যেমন ধরুন এখানে এবাদিকা মূলত বান্দারা কেমন বান্দা তাদের ব্যাপারে আলোচনা করেছে কিন্তু মধ্যখানে একটা কি আসছে কা এসছে না তাহলে একটু পরেও আসতে পারে মধ্যখানে এটাকে আরবিতে বলে ফাঁসেলা মানে মধ্যখানে একটা কি 
অন্য কোন শব্দ আসতেও পারে এটা আমরা আরো পরে বিস্তারিত দেখব এরপরে আপনি দেখবেন যে মৌসুফ এবং সাইফত দুইটাই কি হবে ইসম হবে দুইটাই কি ইসম দুইটাই ইসম সাধারণত এর এক্সট্রিমলি রেয়ার কিছু আপনার আপনার एग्जांपल আছে সেটা আমাদের এখানে আলোচনার বিষয় আমরা অন্য জায়গায় জানব মৌসুফ টি ভগ্ন বহুবচন অথবা বুদ্ধিহীন প্রাণী এবং জড় পদার্থ এর এই যে এটাই বলছিলাম আমরা তাইলে সেটা কি কি মনে করা হবে মূলত সেটি এক বচন নারীবাচক যদি এর আগে আমরা যেটা বলেছিলাম যে মাউসুফটা যদি এমন হয় যে মাউসুফটা আসলে কোনো মানুষকে বোঝাচ্ছে না এটা অথবা কোনো প্রাণীকে বোঝাচ্ছে অথবা কোনো জড় পদার্থকে বোঝাচ্ছে এটা বহুবচন তাহলে সেফরটা কয় বচন হবে এক বচন নারীবাচক এক বচন হবে নারীবাচক এক যেমন যেমন আকোয়াবুম মাউদুয়া যেমন আকোয়াবুম মাউদুয়া এরকম আমরা শব্দ বলেছিলাম জি ভগ্ন মানে ব্রোকেন ওই যে এর আগে আমরা একদিন বলেছিলাম অনিয়মিত বহুবচন এক্স্যাক্টলি অনিয়মিত বহুবচন যেটা নিয়মিত স্টাইলটা মেনটেন করছে না সেটাকে আমরা এবার এই এক্সাম্পলগুলো কোরআনের এক্সাম্পলের দিকে তাকান যে ইন্নাহু লাকাউলু রাসুলিন কারিমিন নাকি কারিমান রাসুলিন রাসুলিন কারিমিন কেন রাসুলিন কারিমিন মানে কি কারিম মানে কি এতক্ষণ না বললাম আমরা এতক্ষণ আমরা করিমের অর্থ বললাম না কারিম মানে কি কেরামান এর এক বচন হলো কারিম কেরাম হচ্ছে বহু বচন এক বচন কি কারিম কোরআন কারিম কারিম মানে সম্মানিত তাহলে রাসুলিন কারিমিন মানে কি সম্মানিত রাসুল যদি হতো রাসুলান কারিমান যদি হতো রাসুলুন কারিমুন এই জন্য কোরআনুন কারিম বালহু কোরআনুন মজিদুন কোরআনুন মজিদুন কারণ কোরআনের গুণ বর্ণনা করা হচ্ছে এখানে দুই নম্বরে আল কিতাবুল মুবিনু আল কিতাবুল মুবিনু তার মানে কি স্পষ্ট কারি বা স্পষ্ট কিতাব ঠিক আছে স্পষ্ট কারি কিতাব বা স্পষ্ট কিতাব যেটাই বলেন মালাকুন হ্যাঁ হ্যাঁ স্পষ্ট কিতাবটি মালাকুন কারিমুন মানে কি মালাকুন কারিম মানে কি মালাকুন মানে কি মালাকুন মানে ফেরেস্তা মালাকুল মাউত তাহলে মালাকুন কারিম মানে সম্মানিত ফেরেস্তা ইয়াউ মিন আজিম ইয়াউ মিন আজিম আজিম মানে কি বড় বা মহা আর আজ ইয়াউ মিন মানে দিন ইয়াউ মিন এটার নিচে কি আছে দুই জের আছে আজিমের নিচে দুই জের হলো ইয়াউ মিন এক বচন এটাও এক বচন ইয়াউ মিন মোজাক্কার এটাও মোজাক্কার ইয়াউ মিনের সাথে আলিফ লাম নাই এখানেও আলিফ লাম নাই একেবারে এই চার দিক থেকে একরম এই চারটা কথা বারবার মনে রাখবেন কারণ ব্যাপকভাবে এই চারটার ব্যবহার আমরা যেখানেই যাই না কেন চারটার ব্যবহার আছে ওকে তাইলে এরপর এটা দেখেন তো এই যে এখানে একটা কথা বলেছিলাম কখনো কখনো সেফরটা মৌসুফ থেকে একটু দূরেও আসতে পারে যেমন ধরেন বালা বালা মানে কি বালা মানে কি আমরা বালা মুসিবত বলি না বালা কি দুইটা অর্থ এক্সে করা নাই একটা বালা এর অর্থ হচ্ছে আসলে বিপদ আসলে কি বিপদ আর একটা বালা হচ্ছে পরীক্ষা আর সে বালা মানে কি পরীক্ষা তাহলে বালা উন বালা উনের মধ্যে কি আছে দুই পেশ আজিমুন কেমন পরীক্ষা বড় পরীক্ষা মহা পরীক্ষা এই জন্য বালাউনের উপর দুই পেশ আজিমের উপরেও কয় পেশ দুই পেশ কিন্তু মধ্যখানে দেখেন কি আসছে প্যারাফ্রেজ মির রব্বি কম মিন মানে হতে বা থেকে রব্বি মানে রব কেউ মানে তোমাদের তোমাদের রবের পক্ষ থেকে মহা পরীক্ষা তোমাদের রবের পক্ষ থেকে মহা পরীক্ষা এখানে বালাউন এর বালাউনটা কি এখানে বালাউনটা কি প্রথম জায়গায় বুঝেন নাই দেখে এখন কি বুঝতে কষ্ট হচ্ছে আচ্ছা এইটা হলো আমরা বলেছি প্রথম যদি মৌসুফটা কখনো কখনো একটু আগে সেফরটা একটু দূরে গিয়ে হতে পারে একেবারে একটা সাথে আরেকটা লাগে হবে না যেমনিভাবে এজাফাত এর পরে আমরা পড়ব মৌস মৌ মানে মোজাফ এবং মোজাফিলাই লাগে আর থাকতেই হবে একটার সাথে আরেকটা গা লেগে লেগে থাকতে হবে নাইলে হবে না কিন্তু মৌসুফ এবং সেফত গা লেগে না থাকলেও চলে একটু দূরে আসলেও চলে যেমন এখানে বালা উন বালা আসলে হওয়ার কথা ছিল বালা উন আজিম উম্মির রব্বি কম হওয়ার কথা ছিল কি বালা উন আজিম উম্মির রকম তোমাদের রবের পক্ষ থেকে মহাপরীক্ষা আপনি তো বাংলাও করেন মহাপরীক্ষা এ গ্রেট ট্রায়াল গ্রেট ট্রায়াল ফ্রম ইউর লর্ড তাহলে গ্রেট ট্রায়াল তো একসাথে কিন্তু কোরআনে দেখেন 
এখানে একটু দূরেও আসতে পারে আপনাকে একই অর্থ একই অর্থ একই অর্থ সেটা কেন ওটা আমরা পরে অন্য যখন বালাগাত পড়ব তখন আমরা এটা বুঝবো কিন্তু এখানে যেটা দেখলো বালা ওম মের রব্বিক ওম আজিম বালা ওম মানে কি বললাম পরীক্ষা মিন হতে বা থেকে রব্বি রব কম তোমাদের তোমাদের রবের পক্ষ থেকে পরীক্ষা কেমন পরীক্ষা আজিম আজিম মানে মহা পরীক্ষা ফাইন এবার সুরু রুম মারফু আহ সুরু রুম মারফু আহ সুরু রুম শব্দটি এসে শারীর থেকে শারীর মানে খাট পালঙ্ক শারীর মানে কি খাট শারীর এর বহুবচন কি সরুর সরুর এটা কি মানুষ নাকি অমানুষ এই জন্যে এর আগে আমরা বলেছিলাম মানুষের বাইরে যদি কোনো শব্দ হয় সেটার বহুবচনের এগেনস্টে যদি কোনো সেফত আনা হয় তাহলে সেফতের কি বৈশিষ্ট্য থাকবে আপনি বলবেন হ্যাঁ যদি যদি মানুষ এর বাহিরে অন্য কোনো শব্দ এর বহুবচন হয় এই বহুবচনটা তো সেফ মৌসুফ কিন্তু তার যদি কোনো সেফত আনি তাহলে সেফরটা আনতে হবে এক বছর নারীবাচক এক বছর তার সেফরটা আনবে এই যে এখানে আকোয়াবুম মাউদু আনামারিকো মাসফুফা এই যে আমরা এর আগে যেগুলো বললাম এই সবগুলোর ক্ষেত্রে আমরা বললাম না যে এইটা বহুবচন কিন্তু তার পরিবর্তে তার তার জন্য যেটা সেফত আনা হবে এটাও তো বহুবচন হওয়ার কথা কিন্তু এটা হবে কি এক বছর কারণ এটা যেহেতু মানুষকে বোঝায় না মানুষের বাইরে অন্য কোনো কিছু এই জন্য এটার জন্যে এক বচন বহু বচন এক বছর নারী বাচক এক বচন নারী বাচক এক বচন আনা হবে যেমন এখানে দেখলাম এই যে এখানে আমরা সোহুম মোকাররামা দেখলাম এখানে আমরা যেমন দেখছি সোরুম মারফু আহ সোরুন মানে খাট সমূহ মারফু আহ মানে কি সুচ্চ উঁচুতে স্থাপিত খাট সমূহ হতে পারে যে আপনি যেখানে আপনাকে জান্নাত দেওয়া হবে ওই জান্নাতটা হচ্ছে ধরেন একটা বিশাল বড় সাগরের উপর ওইখানে একটা অট্টালিকা করা হলো ওইখানে আপনার খাট হলো ওই যে ইয়ে কি বলে আলিফ লাইলা অথবা ওইরকম যে ওইখানে যেমন ভেসে ভেসে যাচ্ছে ওই রকম এমন খাট দেওয়া হয়েছে আপনি ওইখানে বলে ঠিক আছে আপনি এখন খাট কেড়ে বললেন যে আমি একটু আটলান্টিক মহাসাগরে একটু ঘুরে আসতে চাই ও আপনি ঘুরে নিয়ে আসবে বাতাস খাওয়া নিয়ে আসবো ওই খাটের উপরে আপনি এই সুচ্চ উচ্চকিত উচ্চকিত খাট আল্লাহ সুবাহন তালা ওই রকম দেয়া আমি যেটা বলছি এটা একেবারে বানোয়াট কিচ্ছু বলি নাই কোরআনে আল্লাহ সুবাহন তালা বারবার বলেছেন যে এমন জান্নাত তাদেরকে দেয়া হবে যে জান্নাতের নিচে দিয়ে কি ঝর্ণা প্রবাহিত এক জায়গায় বলেছেন নিচে দিয়ে ঝর্ণা প্রবাহিত আর এক দল অসাধারণ টাইপের আল্লাহওয়ালা লোকদের কথা তিনি বলেছেন তিনি বলেছেন এমন জান্নাত দেয়া হবে অন্য জায়গায় বলেছে তার নিচ দিয়ে তার নিচ দিয়ে কি ঝর্ণা প্রবাহিত তার নিচ দিয়ে শব্দ রাখবেন তাজরি মিন তাহতি আল আনহার তার নিচ দিয়ে ঝর্ণা প্রবাহিত আর এক জায়গায় বলেছেন তাজরি তাহ তাহাল আনহার তার নিচে ঝর্ণা প্রবাহিত খেয়াল রাখবেন লুক এট দ্য ল্যাঙ্গুয়েজ অফ দ্য কোরআন একবার বলেছেন তার নিচ দিয়ে ঝর্ণা প্রবাহিত যেমন ধরেন আপনার একটা বাসা আছে ওই বাসার সামনে দিয়ে কলকল 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 করে পানি যাচ্ছে এটা হলো একটা বাসা আর একটা বাসা হলো যেন আপনার বে অফ বেঙ্গল অর্থাৎ বঙ্গোপসাগরের উপরে আপনাকে একটা অট্টালিকা তৈরি করে দেওয়া হয়েছে দুইটার মধ্যে পার্থক্য কি বলেন তো দুটোর মধ্যে পার্থক্য আছে কি না একটা হলো পানির উপরেই তৈরি আর একটা হলো সামনে দিয়ে পানি যায় আল্লাহ একদল লোক আছেন যাদেরকে তিনি তৈরি করে দেবেন তাদের যে তাদের যে 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 প্রাসাদ ওই প্রাসাদটা হবে ওই রকম প্যালেসটা হবে ওই ঝর্ণার উপরে তার নিচে দিয়ে পানি প্রবাহিত হয় ওই রকম নয় তার নিচেই পানি বুঝতে পেরেছেন এই রকম একটা অসাধারণ চিহ্ন আল্লাহ সুবাহন তালা অসাধারণ আইডিয়া আল্লাহ সুবাহন কোরআনে দিয়ে দিয়েছেন এখন আপনি দেখবেন যে ওই আরব দেশের বা ওই সকল দেশের ইয়েরা প্রিন্সরা তারা কি করছে সমুদ্রে তারা সমুদ্রে তারা এখন প্যালেস বানাচ্ছে না সমুদ্রের উপরে এই যে ওরা এখন আইডিয়া পাইছে আল্লাহ পনেরোশো বছর আগে আইডিয়া দিয়ে দিছে যে এইরকম তোমাদের জন্য আছে ইনশাআল্লাহ আল্লাহ আমাদেরকে সেই রকম মানুষ হওয়ার তৌফিক দান করুন সরুর মারফু আহ সুচ্চ ইয়েস মালাকুন মালাকুন হ্যাঁ মালাকুন না মালিক একটা মালাকুল মাউত আমরা বলি না মালাইকা মালাইকা মানে কি ফেরেস্তাগন এই মালাকুনের ভবচন মালাইকা এইখানে 
মালিক যেটা আমরা বলছি সেই মালিক নয় সেই মালিক এর অর্থ হচ্ছে ওটা তো লামের নিচে জের এটা লামের উপর জবর মালাক মালিকুল মানে হচ্ছে ফেরেস্তা আর মালিকুল মানে তো মালিক এমনি মালিকানা অধিকার আচ্ছা তারপরে এটা ওই যে এর পরের শব্দ থেকে ওই এর পরের শব্দ থেকে আমরা দেখব আমরা এর পরে এবং এর আগে কি বলা হয়েছে সেখান থেকে আমরা বুঝতে পারবো যে এটা আসলে মালাকুন না মালিকুন না বুঝতে পারবেন না কেন পরের শব্দ যেমন ধরেন আপনি দেখবেন যে মালাকুন কারিম যেমন আপনাদের মনে আছে না ইউসুফ আলাই সালাতু ইসলামকে দেখে নারীরা ওই মহিলারা কি বলেছিল মালাকুন কারিম এ তো সম্মানিত ফেরেস্তা এই যে মালাকুন তাহলে আপনি বুঝবেন যে এর আগেই তো বলছে মানুষ না তাহলে এখন মানুষের না এখন কি আবার বলবে নাকি যে তিনি বাচ্চা দাদা বলবে না না তিনি আসলে ফেরেস্তা এটা হজরত ইউসুফ আলাই সাল্লাত হোসেনকে দেখে ওই যে শহরের নারীরা মহিলারা তারা বলছিল আচ্ছা এটা হচ্ছে মালাকুন খারিম তারপরে একটু এই জায়গাটিতে আমরা এই এই যেই ব্যাখ্যাটা আমি এতক্ষণ করলাম এই ব্যাখ্যাটা মূলত এখানে দেওয়া আছে তারপরে যান আমরা এরপরে এখানে দেখেন যে মৌসুফ এবং সেফাত উভয় চার ক্ষেত্রে এই যে চারটা ক্ষেত্র বারবার আমি বলে আসলাম না চারটা ক্ষেত্রে অনুরূপ হতে হবে যেমন আসিরাত আসিরাতুল মোস্তাকিম সিরতিম মোস্তাকিম অথবা সিরাকা আল মোস্তা খেয়াল রাখবেন তো আমি আবার বলি যেমন এর আগে আমরা যে এবাদাকা এবাদিকা এটার কথা বলেছিলাম সিরতা এটা কিন্তু কোরআনে আছে সিরতাকা আল মোস্তাকি এই সিরত তাহলে এখানে মিমের উপর জবর হবে না জের হবে না পেশ হবে সিরতাকা আল মোস্তা টিমা এক্সাক্টলি কারণ কি সেরতার উপর তো জবর অতএব এটাও কি হবে জবর হবে আচ্ছা সেরতাকা তো এখানে মারেফ আকারে নাই তাহলে এটা আলিফলাম কেন হলো বলেন তো একজাক্টলি কা দিয়ে কি করা হয়েছে এজাফত করা হয়েছে এই নির্দিষ্ট করেছে সেরাতাকা আপনার রাস্তা সেরাতাকা মানে কি আপনার রাস্তা এই জন্য সেরাতাকা এটা তো নির্দিষ্ট এই জন্য এখানেও আলিফলামে সে আল মোস্তাকিমা করা হয়েছে এই চারটা ক্ষেত্রে অবশ্যই অবশ্যই একটার সাথে আরেকটার কি হতে হবে মিল থাকতে হবে নাইলে সেটা হবে না কোরআনে এজাফায় তাউসিফিয়ার ব্যবহার এগুলো আমরা এখন অনেকগুলো কোরআ গ্রামার ছাড়া তো কোনো দিন কোনো কিছু তৈরি হয় না গ্রামার কোরআন নাজিলের আগে গ্রামার ছিল মানে আরবরা স্টাইলি তারা মেনটেন করত কিন্তু কোরআন এসে এটা কি কি করলো ফর্মুলেশন তৈরি করে দিল কোরআন এসে কি করলো ফর্মুলেশন তৈরি করে দিল গ্রামার কোরআন তৈরি করেছে কোরআন কি করেছে গ্রামার তৈরি করে দিয়েছে অতএব কোরআন এই শব্দটা কেন এই রকম ব্যবহার হলো তাহলে এটাই গ্রামার স্ট্যান্ডার্ড সেট আপ করলো কি কোরআন যে এই রকম হলে এরকম হবে তাহলে স্ট্যান্ডার্ড কোরআন সেট আপ করে দিল এখন ওরা ওই ওদের ভাষাটাই কি করেছে ওই গ্রামারের অধীনে নিয়ে এসেছে অতএব গ্রামার এর আগে ছিল বলতে রিটার্ন কোনো ফর্ম ছিল না ওরা এই রকমই বলতো বা এর কাছাকাছি বলতো কিন্তু কোরআন এসে এটাকে কি করলো কনক্রিট করে দিল যে না দিস ইজ দ্য স্ট্যান্ডার্ড হাউ টু সে অর রাইট দিস এটা কিভাবে লিখতে হবে এটা কিভাবে বলতে হবে এটা হলো স্ট্যান্ডার্ড এই স্ট্যান্ডার্ড ধরে এখন এখন গ্রামারের জন্য স্ট্যান্ডার্ড কোনটা কোরআন ওই যে ডক্টর জাকির নায়কের লেকচার দেখেছিলেন কি না যে ওই যে কিছু কিছু লোক বলো কোরআনে গ্রামাটিক্যাল ভুল আছে তো উনি বলছে গ্রামার তো কোরআন বানাইছে কই কোরআনে গ্রামারে ভুল আছে মাদার তুমি তারে বলতেছো যে এটা এটা ভুল আছে এটা কেমন কথা হইলো যে উনি বলছে ভালো কথা যে স্কেল দিয়ে আমি মাই পায়ের পরে বলে যে এটা ভুল স্কেল যে ভুল এটা আমি বলি নাই প্রবলেম তো স্কেলের ওইটা ভুল না ওইটা দ্যাট ইজ রাইট কিন্তু স্কেলই সমস্যা আমি বুঝতে পারি না এটা আমার বুদ্ধির ভুল আমি আল্লাহকে খুঁজে পাই না এটা তো আমার দুর্বলতা এর মানে যে তিনি নাই থাকো না আমি পাই না দ্যাট ইজ মাই প্রবলেম আচ্ছা সরি তারপরে আসেন তো এই যে এখানে আমরা কোরআনে তিন ধরনের সেফাতের ব্যবহার আছে কয় ধরনের সেফাতের ব্যবহার তিন ধরনের সেফাতের ব্যবহার একটা খেয়াল করেন নির্দিষ্টতা বাচক ইসেম প্লাস সেফাত 
যেমন আমরা বললাম আলিফ লাম দিয়ে মৌসুফটাও আলিফ লাম বিশিষ্ট সেফারটাও কি আলিফ লাম বিশিষ্ট মৌসুফটা আলিফ লাম মুক্ত সেফারটাও কি আলিফ লাম মুক্ত যে অনির্দিষ্ট তো বাচক ইসেম প্লাস সেফাত আর তিন নম্বর হচ্ছে সম্বন্ধ বাচক ইসেম প্লাস সেফাত অর্থাৎ এই ইসেমটা যেটা এটা কি আছে এজাফত আছে আরেকটার সাথে এটাকে জুড়ে দেয়া হয়েছে আর একটার সাথে কী দেওয়া হয়েছে জোরে দেওয়া হয়েছে এরপরে হচ্ছে সেফাত এ তখন যে আলোচনাটা করলাম এই আলোচনাটাই মূলত এখানে তাহলে প্রথমত হচ্ছে মৌসুফটা আলিফলাম বিশিষ্ট সেফারটাও আলিফলাম বিশিষ্ট মৌসুফটা আলিফলাম ছাড়া সেফারটাও আলিফলাম ছাড়া মৌসুফের মধ্যে এজাফত আছে কি আছে এজাফত অর্থাৎ মৌসুফটা আরেকটার সাথে সম্পর্কিত ফলে এটাও কি হয়ে গেছে মারে ফা নির্দিষ্ট হয়ে গেছে তাইলে সেফারটা কি হবে নির্দিষ্ট হবে ফাইন এতটুকুই আমরা কোরআনে সবগুলো জায়গায় এবার এটা দেখার চেষ্টা করবো আমার আম্মা ফোন করছে আমি একটু ফোনটা রিসিভ করি সালাম আলাইকুম মা জি আরে আমি তো ওনার নাম্বার জানি না এই জন্যে আমি ওই যে ক্লাসে আছি ক্লাস থেকে বের হয়ে আপনার ফোন দেবো আপনি আপনি কই বাড়িতে চলে গেছেন আচ্ছা আমি ওই যে ইয়ের নাম্বারে ফোন দেবনি যে নেবেন নাম্বার আমি তো জানি না ওনার নাম্বারটা কি আমি ফোন দেবনি তাইলে ও আমি দেখি আমার এখানে তো ওইরকম ওইরকম কোনো নাম্বারে ফোন আসে নাই আমি দেখতেছি চেক করে আমি ফোন দেবনি আর নাইলে আপনারে বলবো আমি যে উনি ফোন দেয় জানাই আচ্ছা ঠিক আছে আচ্ছা ঠিক আছে আপনি বাড়ি চলে গেছেন ও আচ্ছা 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 ঠিক আছে ঠিক আছে সালাম আলাইকুম সালাম আলাইকুম সরি এখন এখানে এক্সাম্পলটা দেখেন আমরা এগেন ওই যে সেরাত মোস্তাকিম এইটা দিয়ে অথবা এই যে আল ওয়ালাদু সোয়ালেহু এটা দিয়ে দেখলাম প্রথমত দেখেন তো খেয়াল করেন প্রথমত আমরা তিনটা রূপের কথা বলেছি প্রথম রূপ হচ্ছে আল ওয়ালাদু আর সোয়ালেহু আল ওয়ালাদু আর সোয়ালেহু দুই নম্বর হচ্ছে ওয়ালাদুন সোয়ালেহুন সবাই বলতে হবে ওয়ালাদুন সোয়ালেহুন তিন নম্বর হচ্ছে ওয়ালাদাকা এরপরে কি হবে বলেন তো ওয়ালাদাকা এরপরে কি হবে আসোয়ালে হা আসোয়ালে হা কেন আলিফ লাম দিলাম এখানে এখানে কা অথবা আমি যদি বলতাম ওয়ালা দি আসি যদি বলতাম ওয়ালা দি আমার ছেলে কোরআনে এসছে যেমন সেরা দিয়ে আসেরত আল মোস্তা কিম আসেরত আল মোস্তা কিম মানে কি আসেরত আল মোস্তা কিম মানে সরল পথ সরল পথ দুই নম্বর হচ্ছে সিরাতিম মোস্তাকিম এর মানে কি সরল পথ তাহলে প্রথমটা হচ্ছে সরল পথটি যেহেতু আলিফ লাম আছে দ্বিতীয়টা শুধুমাত্র সরল পথ আর তিন নম্বর হচ্ছে সিরাতাকা আল মোস্তাকিম আপনার সরল পথ টি বুঝতে পারেন নাই হ্যাঁ কে কে বুঝতে পারেন নাই বলতে হবে কে কে বুঝতে পারেন নাই হ্যাঁ বুঝতে পেরেছেন আমরা তাহলে সামনে যাই আলহামদুলিল্লাহ ওকে হ্যাঁ ওই যে এর আগে বললাম ওয়ালাদুন ফাঁসে কোন ফাঁসে দুন ফাজেরুন না না ফাজেল মানে সম্মানিত আমরা যে ফাজিল বলি যেটা ওইটাও ঠিক আছে ওই ফাজিল মানে হচ্ছে যে অতিরিক্ত যে অতিরিক্ত করে অতিরিক্ত করে সেটা হলো ফাজেল এটাও আরবি শব্দ এটাও ফুলদোলা থেকে এসছে ফদলুন সব ফজলুনের অর্থ না যেমন হাদিস এসে ওয়াল ফদলো রে বা ওয়াল ফদলো মানে হচ্ছে অতিরিক্ত ওয়াল ফদলো মানে কি অতিরিক্ত এই অতিরিক্তটি কি যেমন ধরেন সুদের ব্যাপারে যে হাদিসটি সবচেয়ে বিখ্যাত হাদিস সেই বিখ্যাত হাদিসটি হচ্ছে যে আপনি কাউকে একশো টাকা দিলেন কিন্তু বিনিময়ে ওয়াল ফদলো রে বা অতিরিক্ত যেটা নেবেন এটাই সুদ এটাকে বলা হয় ওয়াল ফদল এখান থেকে বলা হয় ফাদেল ফাজিল মানে হচ্ছে যে এই অতিরিক্ত করে কথা বলার দরকার এই দুর্গ তার চেয়ে বেশি বলছে কাজ করার দরকার এই দুর্গ তার চেয়ে বেশি করছে এটা হলো ফাজিল যেমন 
যাক এই তিনটা এবার আমরা উদাহরণের দিকে যাই অনেক উদাহরণ অনেক এক্সারসাইজ এগুলো আপনাদেরকে খুব ভালো করে ইয়ে করতে হবে এই এক্সারসাইজগুলো নিজেদেরকেও করতে হবে নাহলে তো আমরা আগাইতে পারব না এই এক্সারসাইজগুলো কিন্তু এই যে এই একই স্লাইড এর আগে আমরা দেখে আসলাম ঠিক আছে আরও নিচে যান এই জায়গায় আর আমরা বেশি আলোচনা করছি না এবার আসেন এই দিকে একটু খেয়াল করেন এই যে কোরআনের ইয়েগুলো আমরা কয় রকমের কথা বলেছিলাম চার রকম না তিন রকম এটা কি কি এটা কি কি বলেছিলাম আলিফলাম যুক্ত আলিফলাম মুক্ত অথবা কি এজাফত এজাফত আলিফলাম বলেন তো কি কি এজাফত আলিফলাম যুক্ত আলিফলাম মুক্ত এজাফতে কি কোনটা এজাফত হবে মাউসুফটা এজাফত হবে কোনটা মাউসুফ প্রথমটার সাথে আরেকটার যুক্ত হতে হবে এটা কি হবে এজাফত হবে বুঝতে পেরেছেন আপনি বলেন এবার তিনটা বলেন তো এজাফতটা কি মাউসুফ যেটা প্রথম শব্দ যেটা এ সেম যার ব্যাপারে গুণ বর্ণনা করা হবে তার সাথে কি থাকবে সেটা একটা সম্পর্ক যুক্ত শব্দ হবে একটা শব্দ হবে না আরেকটার সাথে তার একটা রিলেশন তৈরি করা হয়েছে যেমন ওয়ালাদুন এমনি ছেলে কার ছেলে ওয়ালা দি আমার ছেলে তাহলে একটা রিলেশন ওয়ালা দুহু তার ছেলে ওয়ালা দুকা আপনার ছেলে তাই না ওয়ালা দু জায়েদিন জায়েদের ছেলে না কোনো প্রিপারেশন নাই তো আরবিতে এইরকম জায়গায় কোনো প্রিপারেশন বসে না ইংরেজিতে অথবা বাংলা যেরকম এ র ব্যবহৃত হয় আরবিতে এর র ছাড়াই এরকম একটা অর্থ দেয় এই জন্যে আরবি ভাষা হচ্ছে জামে মানে বলা হয় প্রিসাইজ কম কিন্তু কথা অনেক বেশি বক্তব্য কম কিন্তু কথা অনেক বেশি এখানে এবার আসেন এই যে প্রত্যেকটা আমরা প্রথমটা যেটা বলেছিলাম আলিফলাম যুক্ত এবার আলিফলাম যুক্ত কিছু এক্সাম্পল আমরা উদাহরণ দেখি যেমন আসিরাতুল মুস্তাকিম এটা কি হবে অর্থ অর্থের দিকে তাকাবেন না প্লিজ অর্থের দিকে তাকাবেন না দুই নম্বর হচ্ছে আলিয়াউ মিল আখেরি শেষ দিবস টি শেষ দিবস টি অবিল ইয়াউ মিল আখেরি এই যে তারপর হচ্ছে আল হায়াতি দুনিয়া দুনিয়ার আপনি এর আনলেন কোথ থেকে এখানে তো এর নাই কিভাবে দুনিয়ার এর আইল কোথেকে হতে হবে আপনার দুনিয়া জীবন দুনিয়া জীবন তো হতে পারে না এটা হলো পার্থিব জীবন পার্থিব মানে বাংলায় তো একটু প্রবলেম আছে এই জন্যে হ্যাঁ অর্থ সেম কিন্তু এর আইসলো কোথেকে আমরা তাহলে বলতে হবে হায়াতির দুনিয়া কারণ কোরআনে হায়াতির দুনিয়া আছে আলাদা হায়াতির দুনিয়া দুনিয়ার জীবন আপনি তো এখানে তো আল্লাহ দুনিয়ার জীবন বলেন নাই বলেছেন কি পার্থিব জীবন পার্থিব জীবন দুনিয়ার জীবনই বটে কিন্তু স্ট্রাকচার কি ভিন্ন এই জন্যে অর্থটা একটু খেয়াল করে আমাদেরকে করতে হবে তারপর হচ্ছে আদ্দারুল আখেরাতু দার দারে দারে ঘুরে না লোকেরা দার মানে কি দরজা আমরা সেনা বলি দার মানে দরজা আসলে তো দার মানে ঘর দারে দারে ঘুরে মানে ঘরে ঘরে ঘুরে বিক্ষকরা দারে দারে ঘুরেছে মানে দরজা দরজা আমরা নিজেরা বানিয়েছি যদিও দরজা শব্দটা কি আরবি শব্দ দরজা শব্দটাও কি আর যে যেমন আমরা বলি আল্লাহ তার দরজা তাই কি করেন তার দরজা আল্লাহ বাড়িয়ে দেন তাই না দরজা মানে হচ্ছে মর্যাদা দরজা মানে মর্যাদা এখান থেকে বাংলায় বলে দরজা বুঝতে পেরেছেন যাই হোক আতেলে কি হবে আদ্দারুল আখেরা মানে কি আখিরাতের তাইলে কি হবে এখানে এখানে কি ঘর আখেরাতি ঘর আখেরাতি নিবাস এটা হচ্ছে দুনিয়াবি নিবাস এটা কি আখেরাতি নিবাস পরকালীন নিবাস তাহলে অর্থটা কি হবে পরকালীন নিবাস পরকালের নিবাস না ও পরকালীন নিবাস এটা বানান ভুল আছে কি হবে অর্থটা পরকালীন নিবাস খেয়াল রাখবেন অনুবাদে যাতে আমাদের ভুল না হয় কোন পার্থক্য নাই স্ট্রাকচারে পার্থক্য অর্থের পার্থক্য নাই কিন্তু স্ট্রাকচার কত পার্থক্য পরকালের নিবাস মানে হচ্ছে যে আমরা বলবো দারুল আখেরা ওয়ালা দার কারণ কোরআন আল্লাহ বলেছেন ওয়ালা দারুল আখেরাতি খয়রুল্লাদিন তাকাও আখেরাতের নিবাস যারা তাকো অবলম্বন করে তাদের জন্য উত্তম আখেরাতের নিবাস তাহলে ওইখানে তো আল্লাহ আখেরাতের নিবাস বলেছেন আমি কেন এখানে 
পরকালীন নিবাসকে আখিরাতের নিবাস বল বলতে পারছি না তো কারণ দুটো প্যাটার্নই আল্লাহ ব্যবহার করেছেন দুটো প্যাটার্নের জন্য দুটো উচ্চ অর্থ আমাকে করতে হবে তাই না এটা হলো এজাফাত এক্স্যাক্টলি আর এটা হলো মওসুফ সেফাত তারপরে আসেন তো আল ফাদলুল আযীম আল ফাদলুল আযীম আল ফাদল মানে কি ফজল আল্লাহর রহমত ওই ফজলে ফজল মানে কি রহম মানে ফজল এর মানে হচ্ছে অনুগ্রহ আল ফাদলুল আযীম আযীম মানে মহা তাহলে কি অনুগ্রহ মহা অনুগ্রহ আল ফদল আল আজিম দেখেন প্রত্যেকটা শব্দের মধ্যে এখানে আলিফলাম আছে এখানে আলিফলাম এখানে ফদল নিসেজের এখানে ফদল নিসেজের এটা পুরুষ বাচক এটাও পুরুষ বাচক এটা এক বছর এটাও এক বছর সবগুলো একই এরপর হচ্ছে আল মাসজিদিল হারাম সুবহান আল্লাজি আসরা বি আব্দিহি লাইলা মিনাল মাসজিদিল হারামি তাহলে মিনাল মাসজিদিল হারাম মানে কি আল মাসজিদ মানে তো মসজিদ আল হারাম মানে কি কেমন মসজিদ সম্মানিত মসজিদ বা পবিত্র মসজিদ পবিত্র মসজিদ হারাম এর দুটোই অর্থ পবিত্র বা সম্মানিত আরেকটা অর্থ আছে নিষিদ্ধ সেটা একটা ভিন্ন জিনিস এই জায়গায় না পবিত্র সম্মানিত মসজিদ আল মসজিদের হারাম সম্মানিত মসজিদ আর সাহাবিল মোসাখারি আর সাহাব মানে হচ্ছে মেঘমালা আল মোসাখার মানে হচ্ছে নিয়ন্ত্রিত কোন মেঘমালা যে নিয়ন্ত্রিত কোটি কোটি টন এই যে আকাশে ভেসে বেড়াচ্ছে আমি এবং আপনি তো একটা এতটুকু একটা মানে কি বলি চাল চালই কি এখানে আপনি ভাসিয়া দিতে পারবেন পারবেন এটা পড়ে যাবেন নিচে তাহলে ওইখানে মেঘ ভাসে কিভাবে এই আল্লাহর লীলাই তো বলছে আয়াতে ইন্নফিজা আলি কালা আয়াত এর মধ্যে কি আছে অবশ্যই নিদর্শন আছে তাহলে আর সাহাবিল মোসাখারি মানে কি আর সাহাবিল মোসাখারি মানে কি নিয়ন্ত্রিত খেয়াল রাখবেন আর সাহাব মানে মেঘমাল আর সাহাব মানে কি মেঘমাল আল মোসাখার মানে নিয়ন্ত্রিত আল মোসাখার এটা এটা মুখস্থ রাখেন বলেন তো কয়েকবার বলেন আর সাহাব আল মোসাখার কোরআনে বহু জায়গায় আছে ওয়াসাখার আলা কুমুল লাইলা ওয়াল নাহার ওয়াসাখার আলা কুমুল শামসা ওয়াল কামার সাক্ষারা সাক্ষারা বহু জায়গায় আছে সাক্ষারা মানে কি সুবহান আল্লাজি ওই যে সাক্ষার আলা না হাজা এই যে সাক্ষারা মানে হচ্ছে যিনি নিয়ন্ত্রণ সাক্ষারা যিনি নিয়ন্ত্রণে দিয়ে দিয়েছেন আমাদের নিয়ন্ত্রণে দিয়ে দিয়েছেন সাক্ষার আলা না আমাদের জন্য নিয়ন্ত্রণ তৈরি করে দিয়েছেন হাজা এটা এই বাহনটিকে বুঝতে পেরেছেন তাইলে কি হবে এ সাক্ষারা মানে কি নিয়ন্ত্রিত আল মোসাক্ষার মানে নিয়ন্ত্রিত আর সাহাব মানে বলেন তো এটা কয়েকবার বলেন দশবার বলেন যতক্ষণ না কালো সুতা সাদা সুতা থেকে আলাদা করা যায় তাহলে খাইত মানে কি সুতা থ্রেড আল আবিয়াদ মানে সাদা আল আবিয়াদ মানে কি সাদা আল আসওয়াদ মানে হাজারে আসওয়াদ আসওয়াদ মানে কি পাথর কালো পাথর আল হাজার তাহলে আল খাইতুল আসওয়াদ মানে কি কালো সুতা আল খাইতুল আবিয়াদ সাদা সুতা এখানে আল খাইতু এই জন্য আবিয়াদু এখানে আল খাইতুই এখানে আল আবিয়া দি দেখছেন আল আসওয়াদি আল আসওয়াদি এখানে আবিয়াদু কিন্তু এখানে আসওয়াদি কারণ এখানে আল খাইতু আল খাইত আর শাহরু আল হারাম আর শাহরু মানে কি শাহরু রামাদান শাহর মানে মাস আর শাহরু আল হারা মো তার মানে কি মাস সম্মানিত মাস নিষিদ্ধ মাস পবিত্র মাস যাই হোক না কেন আল মাসারুল হারাম মাসার মানে কি মাসার মানে হচ্ছে স্মৃতি জাগা নিয়া স্মৃতি জাগা নিয়া নিষিদ্ধ পবিত্র স্মৃতি জাগা নিয়া কোন স্থান যেটা আমাদেরকে এক্সাক্টলি স্মৃতি জাগিয়ে দেয় এরকম একটা জিনিসকে বলা হয় মাসার শুরুর মানে হচ্ছে অনুভূতি এখান থেকে বলা হয় শেয়ার শেয়ার মানে হচ্ছে পতাকা ঠিক আছে ফ্ল্যাগ যেটা আমাদেরকে একটা অনুভূতি দেয় যেমন স্মৃতিসৌধ এটাকে আলমা সার মানে হচ্ছে স্মৃতিসৌধ পবিত্র স্মৃতিসৌধ ঠিক আছে যেটা আমাদের একটা স্মৃতিতে কিছু একটা জিনিস নিয়ে আসছে আলমা সার আল হারাম তারপর হচ্ছে আর সলাতুল ওস্ত আর সলাত মানে কি সালাত আল ওস্তা মানে ওস্তা মানে কি মধ্যবর্তী এই আঙ্গুলটাকে বলা হয় 
ওস্তা এই আঙ্গুলটাকে কি বলে এটা কি মধ্যখানে নাকি এক সাইডে মধ্যখানে আর সালাতুল ওস্তা মানে কি মধ্যবর্তী নামাজ মধ্যবর্তী নামাজ কোনটা আসরের নামাজ এটার নাম কি কোরআনের ভাষায় আর সালাতুল ওস্তা হাফিজু আলা সালাওয়াতি ওয়া সালাতিল ওস্তা মধ্যবর্তী নামাজ মধ্যখানের নামাজ না মধ্যবর্তী নামাজ তারপরে হচ্ছে আল কৌমিল কাফিরিন এর আগে আমরা পড়ে এসেছিলাম গত ক্লাসে যে কম শব্দটা কি বহু বচন কম শব্দটা কি বহু বচন এই জন্য কাফে ঋণ নেওয়া হয়েছে বহু বচন নেওয়া হয়েছে কম শব্দটি যদি অর্থগতভাবে যদি দেখতে এক বচন কিন্তু অর্থগতভাবে কি বহু বচন আল কৌমি মানে কি জাতি আল কাফেরিন কাফের জাতি আল কাউমি কাফের মিমের নিচে জের হওয়ার কারণে এটা কাফেরিন হয়েছে যদি মিমের উপর পেশ হতো তাহলে কি হতো কাফেরুন হতো মিমের উপর পেশ হলে কাফেরুন হতো মিমের উপর যদি জবর হতো তাহলে কি হতো কাফের মাসা আল্লাহ একশোতে একশো দেখা যাচ্ছে কারা এগিয়ে যাচ্ছে এটা কিন্তু এখন দেখতে হবে সব ক্ষেত্রে এগিয়ে আছে সেটার নাম কি কোনটা শক্তিশালী রশি কোরআন কোরআনের নাম কি আল উরুতুল তাই না এটাকে শক্তিশালী রশিকে শক্ত করে ধরে রাখতে হবে স্ত্রী কে কি দেয় মহারানায়ত মহারানায়ত না কানাতির মানে কি স্তূপিকৃত সম্পদ অঢেল সম্পদ আল মোকান্তার মানে হচ্ছে স্তূপিকৃত আল মোকান্তার মানে কি স্তূপিকৃত আল কানাতের মানে হচ্ছে কেন্তারের বহুবচন যেটা কেমন স্তূপিকৃত সম্পদ রাজি স্তূপিকৃত সম্পদ রাজি আল কানাতের বহুবচন এই জন্য এটার এটার মৌসু সাফত কি আনা হয়েছে এই যে এক বছর নারীবাচক এটা বহুবচন এই জন্য কি আনা হয়েছে এক বছর নারীবাচক কারণ সম্পদ কি এটা মানুষবাচক নাকি অন্য কিছু বস্তুবাচক একজাক্টলি আল এরপরে দেখেন আল খাইলিল মুসাউমা খাইলন মানে হচ্ছে উ মানে ঘোড়া সমূহ খাইলন মানে কি ঘোড়া সমূহ খাইলন মানে ঘোড়া সমূহ এমন ঘোড়া আল মুসাউমা যে ঘোড়ার কি আছে চিহ্ন আছে কি চিহ্ন যেমন ধরেন সাদা লাল ডোরা কাটা ঘোড়া এটা কেমন দাম এটা সাধারণ ঘোড়া না ডোরা কাটা বিভিন্ন ধরনের ডোরা 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 আছে এটা হলো আল খাইল আল মুসাউমা এটা হচ্ছে বর্তমান যুগের বিএমডাব্লিউ বর্তমান যুগের কি এটা বর্তমান যুগের বিএমডাব্লিউ আপনি চিন্তা করেন আপনার একটা ধরেন ছোটোখাটো একটা গাড়ি আছে একটা রিক্সা আপনার স্ক্র্যাচ দিছে এতে যেরকম আপনার মাথা খারাপ হবে যার বিএমডাব্লিউতে কেউ কোনো একটা রিক্সা স্ক্র্যাচ দিয়েছে ওর কোনো উপায় আছে ও তো প্রয়োজন ওই লোকেরা মেরে ফেলবে তার কাছে এটা কি এতটা প্রিয় তার কাছে এতটা প্রিয় সে এর জন্য তো অন মানে এর মোহে সে অন্ধ হয়ে গিয়েছে এটা হচ্ছে আল্লাহ বললেন ওয়াল খাইল এল মুসাওয়ামা তোমাদের কাছে যদি আল্লাহর চেয়ে এই জিনিসগুলো প্রিয় হয় তাহলে ঠিক আছে অপেক্ষা করে আমি আসতেছি ওয়েট ফর এ ফিউ ডেজ আই এম কামিং আমি আসতেছি এটা হচ্ছে আল খাইল আল মুসাওয়ামা আর জিকরিল হাকিম জিকরন মানে কি জিকর মানে স্মরণ আল হাকিম মানে প্রজ্ঞাময় কি প্রজ্ঞাময় স্মরণ কি এটা কোরআন কোরআনের নাম কি জেকের কোরআন নাম হচ্ছে জেকের তাইলে ইল্লাল্লাহ হু হু এটা আসলে জেকির নাম মূল জেকের কোনটা এই যে আল্লাহ নিজেই বলছে আর জেকের হাকিম তাই না এটা কি আর জেখের আল হাকিম প্রজ্ঞাময় প্রজ্ঞাময় স্মরণ উপদেশ হ্যাঁ প্রজ্ঞাময় স্মরণ মানে তো উপদেশ আপনি স্মরণ করেই আসলে উপদেশ গ্রহণ করছেন আল 
আল-কিতাবিল মুনির আল-কিতাবি কেমন কিতাব আল মুনির যেটা নূর দেয় মুনির কি থেকে এসেছে নূর তাহলে আলোকিত না আলো দানকারী ওটা আলোকিত হবে কেন ওইটা আলোকিত মানে কেউ তাকে আলো দিয়েছে ওটা তো আল্লাহর বাণী কে তাকে আলো দেবে সে তো আলো দেয় আপনি যদি বলেন আলোকিত লাইট তাহলে কথাটি ঠিক হবে আলোকিত মশাল আলোকিত মশাল নাকি আলো দানকারী মশাল আলো দানকারী মশাল হ্যাঁ হ্যাঁ ও সেটা ওইটা আবার অন্য অন্য যেটা হচ্ছে কোরআন মানে কি বলে সূর্য এবং চাঁদের জন্য কি ইয়ে করা হয়েছে মনির মানে হচ্ছে এমন আলো যেমন যে আলোর মধ্যে কি নাই কোনো কোনো তাপ নাই এটাকে বলে মনির আর আরেকটা হচ্ছে দো দয়া করা নিয়ে এসছে দয়া ও শামস দয়া মানে হচ্ছে এমন আলো যার মধ্যে কিরণ আছে অথবা তার মধ্যে তাপ আছে এই জন্য কোরআনে আল্লাহ সূর্যের জন্যে দয়া ব্যবহার করেছেন আর চাঁদের জন্যে নূর ব্যবহার করেছেন অথবা সূর্যের জন্য সিরাজ ব্যবহার করেছেন চাঁদের জন্যে নূর ব্যবহার করেছেন বুঝবেন এটা তো কোরআন তো বিজ্ঞানের কাছ থেকে এসছে অতএব এটা তো বিজ্ঞানী যদিও কোরআন বিজ্ঞানের গ্রন্থ নয় কিন্তু বিজ্ঞানের কথা এর মধ্যে আছে যাক আমরা এরপরে একটু যাই আপনারা আমি এগুলো দিয়ে যাচ্ছি আপনারা এগুলো পড়বেন এটা পড়তে হবে কিন্তু আমি ইংরেজি অর্থ দিয়ে দিয়েছি আপনার রেফারেন্স নেওয়ার জন্য আল মোহসিনাতিল মোহমিনাত মোহসিনাত এর মান হচ্ছে এমন নারী যারা তাদের চারিদিকে দুর্গ তৈরি করেছেন দুর্গ তৈরি করেছেন মোমেনা ইমানদার নারীরা যারা চারিদিকে দুর্গ তৈরি করেছেন এরকম এই জন্য এদের আল মোহসিনাত মানে হচ্ছে সতী সাধ্যি কে সতী সাধি যিনি চারিদিকে দুর্গ তৈরি করেছেন অর্থাৎ তার কাছে কেউ আসতেই পারে না এরকম দুর্গ তৈরি করে দিয়েছেন তাকে এই জন্য হেসনুন হেসনুন মুসলিম আছে না গ্রন্থ একটা হেসনুন মানে কি জানেন দুর্গ এক্সাক্টলি সেখান থেকে হচ্ছে আল মোহসেন এমন নারী যিনি চারিদিকে দুর্গ তৈরি করেছেন এই জন্য সৎ কোনো পুরুষকে বলা হয় মোহসেন আর সৎ নারীকে বলা হয় মোহসেনা সৎ নারীকে কি বলে মোহসেনা যিনি সতী আর সৎ কোনো পুরুষকে বলা হয় মোহসেন এটা সোয়াদ দিয়ে একটা সিন দিয়ে সেটা সৎকর্মশীল এটা আর মেনে হ্যাঁ না না এটা এটা তো সোয়াদ দিয়ে ওটা সিন দিয়ে সিন দিয়ে মানে তো সুন্দর এই জন্য এহসান মানে হচ্ছে কারো প্রতি সুন্দর আচরণ করা কিন্তু এটা হচ্ছে হেস নুন মানে হচ্ছে দুর্গ এই জন্য কোরআনে হেসান মানে হচ্ছে হেসান মানে হচ্ছে ঘোড়া শক্তিশালী ঘোড়া যুদ্ধের জন্য যেগুলোকে ব্যবহার করা হয় আপনি কেন যুদ্ধের জন্য ঘোড়া ব্যবহার করেন যদি কেউ আপনাকে আক্রমণ না করে দেবে দুর্গের মতো তৈরি করে দেবে আপনাকে রক্ষা করার জন্য চারিদিকে এই জন্য এটার নাম কোরআনে রাখা হয়েছে হেসান ঠিক আছে আল এরপরে দেখেন আল জারি আল জুনব আল জার মানে হচ্ছে প্রতিবেশী যার মানে কি প্রতিবেশী আল জুরব মানে হচ্ছে একটা দুর্বর্তী প্রতিনিধি প্রতিবেশী কাছের প্রতিবেশী না প্রতিবেশী কেমন দুর্বর্তী প্রতিবেশী আল কারিয়া আজ জালেম কারিয়া মানে কি গ্রাম কেমন গ্রাম জালেম গ্রামটাই কি জালেম মানে এই এই গ্রামের লোক তো জালেমই এই গ্রামের ওই যে আমরা বলি না যে ওই অফিস কি ঘুষ খায় ওই অফিসের ইটও ঘুষ খায় ডাকাতের গ্রাম বলি না গ্রামটাই কি ডাকাত গ্রামটাই ডাকাত এক সময় আমাদের অঞ্চলে চাঁদপুরে যারা জানেন একটা নদীর নাম আছে ডাকাইতা নদী ডাকাতিয়া নদীর নাম আছে না ওইটা নাকি ডাকাতের মতো সব ভেঙে ফেলতো নদীর নাম কোনোদিন ডাকাতিয়া হয় নাকি আসলে কি আসলে এটা ন্যাচার এটা এরকম গ্রামটারে ন্যাচার এরকম যেটা ওই পুরাটা গ্রামই এরকম হয়ে গেছে জনপদটা হচ্ছে জালেম জনপদ বুঝতে পেরেছেন তারপর হচ্ছে আর দারকিল আসফাল দারকর মানে কি দারকর মানে হচ্ছে স্তর আর আল আসফাল মানে সর্বনিম্ন আল আসফাল মানে হচ্ছে ওই যে ইন্নাল মুনাফিকিন ফি দারকিল আসফাল এই আর দারকিল আসফাল আর দারকর মানে কি স্তর আর আল 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 আসফাল মানে হচ্ছে সর্বনিম্ন আল আসফাল মানে কি সর্বনিম্ন আল মালাইকাতুল মুকাররাবুন মালাইকা এই যে মালাকুনের বহুবচন মালাইকা মানে কি ফেরেশতাগণ আল মুকাররাবুন মানে নৈকট্যপ্রাপ্ত মালাইকা আল মুকাররাবুন তারপর হচ্ছে আল বাইত আল হারাম আল বাইত আল হারাম মানে কি বাইতুল মানে কি বাড়ি 
الحرام مانه حرام ان اول بيت اذا بيت بيت الارض المقدسه ارض مانه بومي المقدسه مانه পুত পবিত্র কুদ্দুস মানে হচ্ছে কি পবিত্র তাই না সেখান থেকে المقدس পুত পবিত্র আল আরদুল মুকद्दসা পুত পবিত্র দুটো অর্থ হারাম একটা অর্থ হচ্ছে নিষিদ্ধ আর একটা অর্থ হচ্ছে পবিত্র দুটো অর্থই ব্যবহৃত হয় এবং দুটো অর্থের সাথে মিল আছে যেটা নিষিদ্ধ ওইটাই পবিত্র নিষিদ্ধ মানে কি আপনি এই জায়গা যেতেই পারবেন এটা পবিত্র ঘোষণা করা হলো মানে হ্যাঁ খারাপ কিছু করা যাবে না সেই অর্থে এটা নিষিদ্ধ সেই অর্থেই আবার পবিত্র পবিত্র হয়ে আছে এই অর্থেই এই দুটো অর্থে এটা ব্যবহৃত হয় সেখানে হ্যাঁ এই যে এটাই হ্যাঁ এটাই হারাম হ্যাঁ হ্যাঁ যদি বিগ্রহ করা যাবে না রক্তপাত করা যাবে না সুর গিয়ে যদি ওইখানে আশ্রয় নেয় তারা ওইখান থেকে ধরে নিয়ে আসা যাবে না মোকাররাম না তো মোকাররাব চারজন তাদেরকে বলা হচ্ছে আর কি তারপর হচ্ছে আল কৌমিল সম্প্রদায় আল কৌমি সালেহিন নেককার সম্প্রদায় আল বালাগুল মবিন বালাগ মানে কি তবলিগ বালাগ মানে কি তবলিগ আল মবির মানে স্পষ্ট স্পষ্ট তাবলিগ মানে স্পষ্ট বর্ণনা স্পষ্ট ভাবে পৌঁছে দেয়া আর কিছু না এগুলো আপনারা দেখবেন আমি এখানে আরো অনেক কিছু লিখে দিয়েছি একটা জিনিস শুধু এখানে দেখা যেমন বহু জায়গায় কোরআন দেখবেন আল ফাউজ ফাকাদ ফাজা ফাউজা নাজিমা যালিকা হু আল ফাউজুল আজিম আল ফাউজুল মুবিন ফাউজুল মানে হচ্ছে ফাউজুল মানে কি সফলতা ফাউজুল মানে কি সফলতা বিজয় তাহলে আল ফাউজুল মুবিন আল ফাউজুল কাবির আল ফাউজুল আজিম আল ফাউজুল মানে কাবির মানে কি তাইলে মহা মহা বা বড় বিজয় বড় সফলতা বুঝতে পেরেছেন এগুলো আপনার সব দেখবেন সব আপনার এগুলো দেখবেন এগুলো আপনাদেরকে দেখতে হবে এটা বুঝতে হবে এই যে সব রেফারেন্স দিয়ে দিয়েছি সব রেফারেন্স দিয়ে ইংরেজি অর্থ দিয়েছি এটা পড়তে হবে পড়লে আপনি কি ধরেন এইখানে কোরআনে যত সেফাদ ও মৌসুফের আছে সব এখানে দিয়ে দিয়েছি তাহলে আমরা হ্যাঁ শিপটা দেয় তো এখানে এখানে আপলোড করা এখানে কিছু এই শিপটার মধ্যে একটু আপডেট করা আছে একটু আপডেট করা আছে আপনারা এটা আবার পারলে এখানে প্রিন্ট করে নিয়েন আমাদের আগে যা আছে তা থেকে ওয়ান বা টু পার্সেন্ট মূল আপডেট এর চেয়ে বেশি কিছু নেই না আর আপডেট হবে না এটা এটার আপডেট হবে না আবার এগুলো নতুন যখন ব্যাচ শুরু হবে তখন আবার আর একটু কিছু আপডেট করবো আরও কাস্টমাইজ করব ইনশাল্লাহ তো আপনার আপনারা যেহেতু আছেন আপনাদের এটা আনএন্ডিং প্রসেস আপনাদেরকে ছাড়তেছি না আমি প্রয়োজন এর বাইরে কোথায় গিয়ে ক্লাস করা যায় তাও আমি দেখবো ইনশাল্লাহ ইনশাল্লাহ যে যে জবর পেশ শুরু না আমি চাই যে আপনি মানে আরবি কোনো একটা বই নেবেন বই নিয়ে এরপরে আপনি নিজে নিজে পড়বেন নিজে নিজে অর্থ বুঝবেন আমরা সেই জায়গাটায় যেতে চাই মানে কোরআন মানে যে যেমন কোরআন পড়লেন আপনি কোরআন নিলেন এখন আপনি পড়তেছেন নিজে নিজে ইনশাল্লাহ এটা একটু টাফ মাদ্রাসায় যারা পড়ে পঞ্চাশ বছর পড়ার পরে এরপরে দেখা যাচ্ছে ওই সই বোখারি শরীফের প্রথম হাদিসের অর্থ বোঝে না সিস্টেমটা ওইখানে কি সিস্টেমটা ভুল রং এই জায়গায় ঢুকেই নাই ধরেন তিরিশ বছর পর্যন্ত উনি হেদায়ত না হয়ে পড়ছে তারপরেও প্রথম সেন্টেন্সও এখনও বুঝে নেই যে ওইখানে কি বলা হয়েছে ফর্ম্যাটে স্ট্রাকচারে প্রবলেম আছে মানে আপনাদের কাছে একটু জটিল কেন লাগতেছে কারণ আমি যে স্টাইলটা নিয়েছি এটা হলো একটা স্কলারলি স্টাইল আবারও বলছি আমি এটা ভাষা ভাষা কোনো স্টাইল না যে আমি ধরেন এই কিছু শব্দ আপনার মুখস্থ করে দিলাম এরপরে আপনি মনে করেন আসলে অনেক কিছু জানছি এরপরে দেখা যাবে যে আপনি সুরা ফাতেয়া পড়তে গেলেও বুঝতেছেন না এরকম নয় আমি চাচ্ছি যে গভীরে আপনি ঢুকে যান আরও গভীরে আরও গভীরে আরও গভীরে প্রথম থেকে গভীরে ঢুকি সহজ জায়গায় আমি যাচ্ছি না সহজ জায়গা আমি নালে এত এক্সাম্পল আমি আপনাকে দিলে তো মাথা গরম হয়ে যাওয়ার কথা 
একেবারে এভরিথিং ইজ টেকেন ফ্রম দ্য একটা শব্দ বানে একটা বাক্য আমি বলতেছি না একটা শব্দ বোঝানোর জন্য আমি বলছি না যে এটা বাংলা অন্য শব্দ কোনো নিয়ে আপনাকে দেখাচ্ছে না প্রত্যেকটা শব্দ আমরা কোরআন থেকে নিয়ে তারপরে দেখাচ্ছি যে এটা এটা আমরা দেখেন একটা বললাম যে কি নির্দিষ্টতা নির্দিষ্টতা এবার লোকে অনির্দিষ্টতা অনির্দিষ্টতা কোরআনে তিন ধরনের সেফত মৌসুফ আছে এবার আজাবন আজিম কেমন শাস্তি আজাবন আজিমুন আজাবন আজিমুন আজাবন আলিমুন আজাবন মুহিনুন তাই না এই যে শাস্তি এই শাস্তি তাইলে প্রথম শব্দটা যেরকম পরের শব্দটাও কি একজাক্টলি একই রকম সেভাবে আমরা এই বিষয়টা এখানে দেখছি একটু খেয়াল করেন আজাবুন আজিম মহা শাস্তি আজাবু মহিন অপমানজনক শাস্তি অপমানজনক শাস্তি অনেক লোক তার ছেলে মেয়ে অথবা নিজেদের নাম রাখে মাহিন খেয়াল রাখবেন একটা হচ্ছে মাহিন আর হচ্ছে মাহিন উচ্চারণে যদি ভুল হয় মাহিন মানে হচ্ছে অপমানিত লাঞ্ছিত তুচ্ছ এর নাম রাখছে হচ্ছে মাহিন এখন চিন্তা করে দেখেন এরা ডাকতেছে মাহিন হ্যাঁ রাখা যায় যদিও সেভাবে নাম রাখা না রাখাই উচিত কারণ তহিদ মানে হচ্ছে আল্লাহর একত্রবাদ আচ্ছা নামের মধ্যে আল্লাহর একত্রবাদের কি আছে এভাবে নাম না রাখাই উচিত কিন্তু তারপরেও কেউ কেউ রাখে হ্যাঁ হ্যাঁ সেফাতি নাম রাখা আল্লাহর নাম রাখা হতে পারে হতে পারে কিন্তু তারপরে এগুলোর এগুলো অ্যাবস্ট্রাক্ট নাম এগুলো আসলে খুব অর্থ বিয়ার করে না যেগুলো অর্থ বিয়ার করে সেরকম নাম রাখে কিন্তু আমরা আনকমন রাখতে রাখতে মাহিনও রাখতেছি যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি আজাবুন আলিম আজাবুন সাদিদ সাদিদুল মানে কি সাদিদুল মানে কঠিন সাদিদুল একাব শাস্তি দানে কঠিন কে আল্লাহ শাস্তি দানে কঠিন কঠোর তোর শাস্তি দানকারী সাদিদুল একাব আল্লাহর গুণবাচক নামের একটা ওকে তাইলে আজাবুন সাদিদ আজরুন আজিম আজরুন মানে হচ্ছে প্রতিদান আজরুন মানে কি প্রতিদান প্রতিদান পুরস্কার আজিম মানে মহাপুরস্কার আজরুন শব্দটা বলেন তো পাঁচবার বলেন তো আজরুন আজরুন মানে কি পুরস্কার এবার আসেন আজরুন কাবির বিরাট পুরস্কার সাজারাতুন মোবারাকা সাজারাতুন মানে কি গাছ সাজারা মানে কি গাছ আর মোবারাকা মানে বরকতময় মোবারাকা মানে কি বরকতময় সাজারা যেহেতু নারীবাচক মোবারাকা শব্দটাও কি নারীবাচক এখানে তা আছে এখানে তা আছে সাজারাতুন মোবা রাখাতুন হ্যাঁ না না একটা ফুল সেন্টেন্স না সবই তো শিবু জুমলা সবই শিবু জুমরা ঠিক আছে তারপর হচ্ছে কি আজরান আজিমা তার মানে কি বড় প্রয়োজন এই যে আজরুন আজিম আজরান আজিমা এখানে যেহেতু আজরুন হয়েছে এই জন্য আজিম এখানে আজরান আজিমা ওকে তারপর হচ্ছে কি মাতা আউন কালিল মাতা মানে হচ্ছে মাতা মানে কি মাতা মানে হচ্ছে তুচ্ছ সম্পদ মাতার ইউজিন মাতা মানে কি তুচ্ছ সম্পদ আর কালিল মানে হচ্ছে কি কম নগণ্য এমনি তো তুচ্ছ তার উপর আবার নগণ্য এমনি ঝিনুক তার উপর কাইত তার উপর রাইত এমনি তো ঝিনুক পানি নিছে কতটুকু তার উপর আবার রাত রাতে ঝিনুকে পানি নিছে তার উপর আবার ঝিনুক ঝিনুক হয়ে আছে কাত তাইলে এর মধ্যে কি আছে বলেন তো মাতা উল গরুর হ্যাঁ আছে আচ্ছা তারপরে হচ্ছে কি ওসুয়াতুন হাসানা ওসুয়াতুন মানে কি আদর্শ হাসানা মানে উত্তম হাসানা সুন্দর উত্তম আদর্শ সুন্দর আদর্শ ওসোয়া মানে কি ওসোয়া রাসুল ইসলামের লাকাদ কান আলাকুম ফি রাসুল ইল্লাহ ওসুয়াতুন হাসানা ওসুয়াতুন মানে কি আদর্শ ওসুয়াতুন মানে এ বলেন আপনি বলেন পাঁচবার 
মানে কি আদর্শ আর রাসুল ইসলামে কে আল্লাহ কি বললেন ওসুয়াতুন হাসানা বলেন না পাঁচবার বলেন শব্দ রাও মানে কি উত্তর আদর্শ সুন্দর আদর্শ ওকে তারপরে আসেন কালে মাতিন তৈয়ে বা ওই যে কালে মানে তৈয়ে বা কালে মাতিন তৈয়ে বাতিন কালে মানে কি বাক্য বাণী যদিও শব্দ এর অর্থ কিন্তু তৈয়ে বা মানে কি তৈয়ে মানে উত্তম তৈয়ে বা মানে কি উত্তম তাহলে উত্তম বাণী কি বাণী উত্তম বাণী উত্তম বাণী এটা হচ্ছে কালে মানে তৈয়ে বা এবাদুম মুকরামন এর আগে দেখে এসেছিলেন এবাদুন মানে কি বান্দা মুকরামন মানে সম্মানিত মুকরামন মানে কি বলতে হবে সবাই কিন্তু চুপ করে থাকা যাবে না এবাদুন মুকরামন মানে কি সম্মানিত নারী নিসাউন মুমেনাতুন নিসাউন মানে নারী মুমেনাতুন মানে কি মুমেনা নারী ওকে ফাইন রব্বুন গাফুর কেমন রব কমাশিল রব রব্বুন রব্বুন রহিম দয়ামুন দয়াবান রব ঠিক আছে তাইলে এটা আমরা দেখলাম এরপরে এরপরে একটু আসেন তো মাইনে কয়জন এতিম গোলাম গোলাম মানে কি গোলাম মানে কি বালক ফাইন বাংলাদেশের গোলাম না এটা কোরআনের গোলাম গোলাম মানে বালক গোলাম মানে কি বালক গোলাম মানে কৃতদাস অথবা কাজের লোক না এখান থেকে তো গেলমান মুখাল্লাদুন সুরা আল ইনসানে আল সুরা আল ইনসানে সুরাত দাহারে আছে না আবার সুরা ওয়াকে তো আছে নাকি আমি এখনই খেয়াল পড়ছে না আমার এই যে তারা কি থাকবে একেবারে চির বালক চির বালক কারা এরা ওই জান্নাতে ওই যে আপনারা জান্নাতে যাবেন বাচ্চাদের সাথে একটু খেলাধুলা করবেন না ও ক্রিকেট নিয়ে আসবে বউ বল মারবে আপনি একটু ধরবেন আরে সব ওইখানের জন্য রেখে দিতে হবে বাংলাদেশের এই ক্রিকেট পূজারি হয়ে কোনো লাভ নাই শেষ তাইলে ওইখানে পাওয়া যাবেন এখানে পাইলে ওইখানে শেষ আর ওইখানে পাইতে হইলে এখানে এটা বাদ দিতে হবে উচ্ছলিত ভাবে প্রতি মুহূর্তে পানি পড়ছে নব্দ খতান আইনান যেহেতু ওই জন্য নব্দ খতান হয়েছে আইনান এই জন্য কি নব্দ খতান হয়েছে জান্নাতিন আলিয়া কেমন জান্নাত উচু উচু জান্নাত আলি আলিয়া উচ্চ সুউচ্চ তাই না এই জন্য আল্লাহর একটা গুণবাচক নাম কি আলি আল্লাহর একটা গুণবাচক নাম কি আলি আলি মানে হচ্ছে হুয়াল আলিউল কবির আলি মানে হচ্ছে উচু মহামর্যাদার অধিকারী তারপর হচ্ছে হ্যাঁ আলী রাজি আল্লাহ তাল আনহুর কিছু কিছু গুণবাচক নাম শেয়ার্ড যেমন আল্লাহর একটা গুণবাচক নাম রাহিম আর রাসুল ইসলামের গুণবাচক নামও কি রাহিম হারিসুন আলাল মিনা রাউফুর রাহিম আল্লাহ তার ব্যাপার রাসুলের ব্যাপারে বলেছেন যে মোহাম্মদ সাল্লা সাল্লাম ইমানদারদের জন্য এত তিনি হারিস উদ্গ্রীব যে মোমেনদের কোনো ক্ষতি হবে কষ্ট হবে এটা তিনি ভাবতেও পারেন না মানে এটা আমি যখন এই আয়াত পড়ি তখন আমার শরীর কেঁপে ওঠে যে কেমন রাসুল সুহান আল্লাহ মোমেনদের কোনো ক্ষতি হবে এটা তিনি ভাবতেই পারেন না এবং রাউফুর রাহিম তিনি আপনি বলছেন না কা আসফিম কা মানে মত আসফিন মানে হচ্ছে কি আসফিন মানে হচ্ছে ঘাস তৃণলতা আর মাকুল মাকুল মানে কি যা খাওয়া হয়েছে হ্যাঁ আপনি দেখবেন তৃণলতা ঘাস এমন কোন কিছু মাকুল মানে যেটা খাওয়া হয়েছে ভক্ষিত ভক্ষিত ঘাস 
যেটা জাবর কাটার মতো এক্স্যাক্টলি কাউল আন মানে হচ্ছে বানি কাউল আন মানে কি কাউল কাউল আন মানে কি বানি সাকিলা মানে হচ্ছে ভারী সাকিলা মানে কি ইন্না সানুলকি আলাইকা কাউলান সাকিলা ইন্না সানুলকি আলাইকা কাউলান সাকিলা অচিরে আপনার উপর ভারী বানি নাজিল করব কোরআন কি ভারী আপনি জানেন কোরআন যখন রাসূলের উপর নাজিল হতো তখন কি হতো উটের উপর তীরই থাকতেন উট কি বহন করতে পারতো উট সাথে সাথে বসে যেত উট দাঁড়ায় থাকতে পারতো না এত ভারী কোরআন এই কোরআন কিন্তু আপনি এবং আমি পড়ছি মনে রাখবেন কোন একজন ব্যক্তি মারা যাবে মারা যাওয়ার পর ফেরেস্তারা তাকে এসে প্রশ্ন করবে প্রশ্ন করা শুরু করবে দেখা যাবে একজন হ্যান্ডসাম ম্যান ওইখানে দাঁড়ানো ওই হ্যান্ডসাম ম্যান বলবে প্রশ্ন করেন যা করার করেন আমরা উত্তর দেবো তার পক্ষ থেকে বলে তুমি কে তুমি কে তুমি উত্তর দেবে মানে হ্যাঁ আমি উত্তর দেব আমি যতক্ষণ পর্যন্ত তাকে জান্নাতে না ঢুকাতে পারি ততক্ষণ পর্যন্ত আমি তার সাথেই আছি এইটাই কি এইটাই কোরআন এইটাই কোরআন হ্যান্ডসাম অসাধারণ হ্যান্ডসাম একজন মানুষ এসে আপনার সাথে থাকবে তিনি হচ্ছে কোরআন সেই কোরআনের মধ্যে কিন্তু আপনার আছেন আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ সুবহান ওয়াতালা আমাদেরকে কবুল করে নিন এই আয়োজনগুলো নারুন হামিয়া নার নার মানে কি আগুন হামিয়া মানে হচ্ছে যেটা প্রচণ্ড উত্তপ্ত 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 এটাকে কি বলে নারুন হামিয়া উত্তপ্ত আগুন সরুর মারফুয়া এর আগে পড়ে এসছে বলেন তো সরুর মারফুয়া সরুর মানে কি খাট একজাক্টলি আর মারফুয়া মানে উচ্চ এখান থেকে বলা হয় মারফু মানসুব মাজরুর মারফু মানসুব মাজরুর এই যে মারফুয়া সাজানো আছে সুসজ্জিত ভাবে করা আছে হুরুন আইন হুরুন মানে হচ্ছে হুর আর আইন মানে কি আইনুন মানে কি আইনুন মানে কি চোখ আইন মানে হচ্ছে বড় বড় চোখ ওয়ালা ডাগর নয়না ডাগর নয় না ডাগর ডাগর চোখ এরকম মেয়েরা এটা আপনি যদি সুরা সুরা যেটাকে বলে সুরা আম্মাই এত সালন সুরা নাবা সুরা নাবাতে যদি আপনি জান্নাতের কোন দৃশ্য দেখতে চান তাহলে সুরা নাবা সুরা আল ইমরান পড়তে মানে সুরা আর রাহমান পড়তে হবে কি অসাধারণ দৃশ্যায়ন এগুলো কিসের হলিউডের মুভি এগুলি কিচ্ছু না এর কাছে হলিউড ডালিউড আর 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 জালিউড এগুলো কোনো কিছু না আপনি যে পোলা প্যান ফ্যান্টাসিতে ঘুরে এর কি ফ্যান্টাসি এর কাছে আসলে তো সব ফ্যান্টাসি ফেল এইরকম অসাধারণ দৃশ্যায়ন মানুষ কল্পনা করতে পারে না যে বর্ণনা কোরআনে আল্লাহ জান্নাতের ব্যাপারে দিয়েছেন এটা তো তাবু মানুষের বুদ্ধি যেহেতু কম এই জন্য তার মতো করে উপস্থাপন করেছে আলোচক আলোচনা করেন তার নিজের বুদ্ধি অনুসারে বুদ্ধিকে সামনে রেখে নাকি দর্শক শ্রোতা যারা আছেন তাদেরকে সামনে রেখে শ্রোতারা যা বুঝবেন আলোচক এখন যদি উনি যদি ফ্রেঞ্চ ভাষায় কথা বলা শুরু করে দেন ওরা একজনও ফ্রেঞ্চ ভাষা জানে না তাহলে তার বুদ্ধির অভাব এই বক্তব্যের কোনো অর্থ আছে আল্লাহ সুবহান যখন কথা বলেছেন তখন আল্লাহ সুবহান তারা আমাদের বুদ্ধিটাকে সামনে রাখছেন যে এই লোকগুলো কতটুকু বুঝবে তাই না জি তখন তার জন্য প্রত্যেক বয়স তো তখন বাইশ পঁচিশ অথচ সে ওই ইয়াং ম্যানদেরকে খুঁজে নেবে যে কাকে নেওয়া যায় রেখে দিয়েছেন এখন নারীবাদীরা সে প্রশ্ন করতে পারে যে পুরুষটা হুর পাবে আমরা কি পাবো তাইলে এখন নারীবাদীরা যদি এই প্রশ্ন করে যে একজন পুরুষ দশটা বিয়ে করে আমি চারটা বিয়ে করে আমি কেন চারটা বিয়ে করতে পারবো তাই না সেই জন্য এই সকল প্রশ্নগুলো হচ্ছে হ্যাঁ এইটা একটা এই এই উত্তরটা 
আজওয়াজুন মুতাহারা এই উত্তরটা এই উত্তরটাতে একটু প্রবলেম যেখানে আছে সেখানে হচ্ছে যে হাদিসে ধরেন হুর বলতে নারীদেরকে বোঝানো হয়েছে হুর বলতে ব্যাপক 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 ভাবে নারীদেরকে বোঝানো হয়েছে তো সেই ক্ষেত্রে হ্যাঁ লংগার লম্বা চোখ বিশিষ্ট যেমন এখানে বলা আছে এখানে যেটা প্রবলেম এই কাজটা করেছে মূলত মোহাম্মদ আসাদ দা মেসেজ অফ দ্য কোরআন দ্য মেসেজ অফ দ্য কোরআন মোহাম্মদ আসাদ নামক একজন ইহুদি যিনি মুসলমান হলেন খুবই গত শতাব্দীর আগে ঊনবিংশ শতাব্দীতে এবং সারা পৃথিবী জুড়ে একটা আলোয়ন তৈরি কোনো অসাধারণ বুদ্ধিমান একজন মানুষ কিন্তু তিনি একটু মতা জেলা পন্থী ছিলেন একটু মতাজেলা ঘেসা ছিলেন মতাজেলা ঘেসে তার তাফসিরে আছে তিনি হোর মতাজেলা মানে হচ্ছে যারা বুদ্ধিবৃত্তিক ভাবে সব ব্যাখ্যা করতে চায় বুদ্ধি বুদ্ধি দিয়ে বুদ্ধি রেশনালিটি যুক্তি যুক্তি দিয়ে ব্যাখ্যা করবে যুক্তির বাইরে গেছো নাই হ্যাঁ এখন এখন তিনি যুক্তি দিয়ে ব্যাখ্যা করতে চেয়েছেন কারণ প্রশ্ন হলো আল্লাহ সুবহানু ওয়া তাআলা জান্নাতে যদি এমন একটা সিচুয়েশন তৈরি করেন যে একজন 30 জন 50 70 জন 80 জন নারী একজন পুরুষের নিয়ে সন্তুষ্ট থাকবে তাহলে আমাদের আপত্তিটা কোথায় আমাদের কোনো আপত্তি আছে সেখানে আমাদের তো কোনো আপত্তি নাই আল্লাহ তো তাকে সৃষ্টি করেছেন ওইভাবে আল্লাহ তাকে ওইভাবেই সৃষ্টি করেছেন হযরত দাউদ আলাইহিস সালামের 1000 জন স্ত্রী ছিল কে সুলাইমান আলাইহিস সালাতু ওয়াসসালামের কতজন এবং উনি বোকারি শরীফে হাদিস এসেছে না উনি বলেন আজকে আমি সকল স্ত্রীদের কাছে যাব এবং প্রত্যেকের মাধ্যমে একজন করে মুজাহিদ জন্ম নেবে কিন্তু ইনশাআল্লাহ বলেছিলেন বলেন নাই তারপরে কি হইছিল একটা সন্তানও তো হয় নাই একজনের একটা সন্তান হয়েছে তাও অর্ধেক পুরো হয় নাই এবং রাসূল সাল্লাম বলেছেন যদি সুলাইমান বলতেন ইনশাআল্লাহ তাহলে 1000টা সন্তানই মুজাহিদ হিসেবে জন্ম নিত তাহলে এখন একজন নবী 1000 জন স্ত্রী তাহলে কিভাবে তা সম্ভব সেটা হলো আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা সেই সিচুয়েশন এখন আপনি যেটা প্রশ্ন করছেন আমি যেটা প্রশ্ন করছি ওই দিন তো কেউ প্রশ্ন করবে না ওই যে এক লোকের একজন বলল হুজুর জান্নাতে গিয়ে যদি আমি গাজা খেতে পারি তাহলে আমার কোনো আপত্তি নেই আমি ওখানে যাব বলে তুমি তো জান্নাতে গেলে গাজা কোনোদিন চাইবা না তোমার কি এত নিকৃষ্ট রুচি হবে ওখানে যে তুমি ওখানে গিয়ে গাজা চাইবা এটা অনেকে বলছে যেহেতু নারীরা পর্দার ভিতরে থাকে তাদের পর্দাটাকে ডিনোট করার জন্য আল্লাহ এটা প্রকাশ করতেছেন না যে না পুরুষদেরটা প্রকাশ করে দিয়েছেন এগুলো আমরা বিভিন্ন ধরনের ব্যাখ্যা তৈরি করি আল্লাহ রাসুল কিন্তু এরকম ব্যাখ্যা দেন নাই যার কোনো একটা গায়েবের ইস্যু তো গায়েবের ইস্যু নিয়ে বেশি ঘাটাঘাটি করলে স্লিপ মারার সম্ভাবনা আছে এই জন্য যত কম আলোচনা করা যায় আমরা আরেকটা বিষয় হচ্ছে ইট ইজ নট অল অ্যাবাউট সেক্স এই জায়গাটিতে আমাদের একটা প্রবলেম আছে আমরা যখনই মহিলা সংক্রান্ত আলোচনা করি তখনই আমরা মনে করি যে না ও ওইটা তো ওই সংক্রান্ত আলোচনা সব সময় কি ওই সংক্রান্ত আলোচনা তা তো না সব সময় তো সেই সংক্রান্ত আলোচনা না এই আলোচনা তো ভিন্ন প্যাটার্ন আছে they will be our companions they will be our companions ekon sathi hobe ei companions je sathi je mokhlas je kotha bollen je sathi hobe ekon ei sathi er nature ta to sob shomoy je tini apnar stri hoben othoba shobar sathe stri shuro bacharoni korben ta ki kotha holo sob shomoy amra keno oi jaygay niye jacchi bishoy ta ke er bhinno dimension o to thakte pare allah subhanahu wa taala i best knows tini sobche bhalo janen ha jannate দেখেনি কল্পনা করতে পারে তাই না এই জন্য আমরা ওই জায়গায় এত আলোচনা না করি তারপরে দেখেন হরুনিন সিদরিন মাখদুদ সিদরিন মানে হচ্ছে বড়ই আপনার গাছ এবং মাখদুদ মানে হচ্ছে যার মধ্যে কোনো কাটা এখন আপনি দুনিয়ার কোনো বড়ই গাছে কাটা ছাড়া পাবেন কাটা তো লাগবে কিন্তু ওইখানে বড়ই গাছ কুল বৃক্ষ সিদরন এই জন্য বলে সিদ্রাতুল মুনতাহা সর্বশেষ কুল বৃক্ষ এরপরে আর কেউ যেতে পারবে না সিদরন এই জন্যে আপনি হাদিসে বহু জায়গায় এসছে যখন মানুষ মারা যায় তখন তাকে সিদির যখন ওই যে বড়ই পাতা দিয়ে ওই সিদের হাদিস শব্দটি হাদিস সিদরন শব্দটি এসছে যে তাকে সিদের দিয়ে তাকে ইয়ে করা হবে গোসল করানো হবে তারপর হচ্ছে জুইলিন জুইলিন মানে হচ্ছে ছায়া জুইলিন মানে কি ছায়া ওই যে বিখ্যাত হাদিস যেখানে কেয়ামতের দিন সাত ব্যক্তিকে আল্লাহর আল্লাহ কি দেবেন তার ছায়ায় দেবেন আশ্রয় আরশের ছায়া তো আমরা শব্দ বানাইছি হাদিসে কিন্তু আরশ নাই হাদিসে আসছে কি আল্লাহর ছায়ায় আল্লাহর ছায়ায় আশ্রয় দেবেন তাহলে মামদুদ মামদুদ মানে কি মদ মদ মানে কি এই যে মদ পড়েন না আপনার মদের হরফ মদ মানে কি লম্বা না তাইলে মামদুদ মানে হচ্ছে প্রলম্বিত ছায়া প্রলম্বিত ছায়া বিস্তৃত ছায়া লম্বা ছায়া এটা হচ্ছে জুল্লিম মামদুদ ও মা ইম মাসকু এগুলো কোন কোন সূরা থেকে নেওয়া হয়েছে বলেন তো সূরা ওয়াকিয়া কিন্তু মুসলমানদের তো সূরা ওয়াকিয়া বউ আগে মুখস্থ থাকার কথা 
وَظِلٍّ مَمْدُودٍ وَمَاءٍ مَسْكُوبٍ وَفَاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ لَا مَقْطُوعَةٍ وَلَا مَمْنُوعَةٍ وَفُرُوشٍ مَرْفُوعَةٍ تَعِينَا ایتا ای سورة تا اکنون امروز آنکه شب دیدی سی اپنی اکنون ای سورة پول نموزا پابین جو دی ایتا که اپنی دی یک تر اتوس تو کورن ایر پوره تین نمبر بول سیلام کی بوله سیلام تین نمبره جه ایزا فاتیر ماده می دهکن حیاتو نا دنیا حیاتو نا مانی کی हायातुन मनी की जीवन और ना मने आमादेर आमादेर की जीवन अदुनिया दुनिया भी पार्थिव जीवन आमादेर की जीवन पार्थिव जीवन हायातुन है किंतु क्यों है से ऐजाफत हुए निदिश्त हुए गए से ऐजाफत हुए निदिश्त हुए गए से ये जन अदुनिया हुए से ऐजाफत हुए की होलो निदिश्त होलो ये जन ने अदुनिया हुए से ना � दूसरी नंबर आशन आबा उनल अवलोन आबा उना बहु बचन आबुन एर बहु बचन आबुन मानी कि पीता और आबा मानी पीता रा पीता कौन जन होए एक जन होए ताहिले पीता रा मानी होच्छे बाप दादा नाना खालूफ हैं पूर्व पुरुष और ना मानी कि आमादेर आबा उना आमादेर पूर्व पुरुष गोन कौन पूर्व पुरुष गोन अल अवलोन अवल मानो च पूर्व पुरुष बन, पीसों ने दिखे, मैंने जरा सोले के सेम, शेही पूर्व पुरुष बन, बाप तो आर पौरे आशे ना बाप तो आगे आशे, येरे कौम पूर्व पुरुष बन, ताई ना, आमादेर पूर्व पुरुष बन, राब बुकुम अल आला, राब बु मैंने राब, कौम मैंने तुम्हादेर, क्या मन राब तुम्हादेर, अल आला, आली एर सुपर रब से रब्ब कुमल आला सुरातकल मुस्तकीम तुम्हार शरल पथ सीरातहल ओला सीरात रसूल समय सीरात हमरे पड़ी ना एकों तो आपने शुद्ध मीला देवंग आमी मीला नहीं है शुद्ध मात्र बेस्तो आश्चर्य की सीरात सीरात मनो चेकी सूरत सीरात मनी पथ सूरत आकृति लाइफस्टाइल जो की बाबे तीन तर जीवन जापन कोरा सें इटे को बोलो है सीरात तेले सीरात हाल ऊला तार प्रथम की तार प्रथम लाइफस्टाइल तार प्रथम अबोस्थान तार प्रथम जो जीवन ये प्रथम जीवन है ताकि फिरेदे वो काके प्रथम से लो जीवन फिरेदे हुए से और जब मुसलमान से में लाठी जब कौन ताके इन्हें क्या कर हुए से लो ताई ना शे सीरात हाल ऊला कोरा नेश्चे आबा अहुमुल कारण आम्र बोले सिलाम जो जमा मोज़क करे सालम ऐटा की होबे ऐटा होबे ऊना एवं ईना ऊना एवं ईना इखने जेतो आबा आ मनसूबा करे आसे और तो बेटा अव्वा लीन होए से नहीं ले आबा ऊ जो दी हो तो ताले अव्वा लून हो तो फाइन आबा ऊ होले अव्वा लून आपने की बुस्ते पढ़ते हैं ना बिशो ऐटा बुस्ते पढ़ते हैं � आज के आपनर मन खूब ही खराब और तो सो गोला हुई से गोला भंगा आमर मन खराब आपने गोला भंगा आमर की रे भाई ये रखो मुंह ना ये तो आबा अहुमुल ये तो आबा उना ये तो आबा अहुमुल अवलीन ये तो तुम्हारे ने ये तो आश्चर्य तादर हो बेर की ऐसे ने औरते को तो बोल हुए थे हैं कि हैं ग्रुप स्टडी कुट्टी होए भाई लॉक हो है ना ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव लॉक हो जो दी जो दी ऑटो उठाए तेरे तो पुस्तक नशाला एक 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 तो बुस्त होए आर एक तक आज जेट कोर्ड में शीर्गुलो तो हमें जेतो ये अनेक गुलो शीट आगे दे आते हैं नेक्स्ट शुक्रवार शीर्गुलो हमें दिए दे बेर मुद्दे ये गुलो अपना निये और जहाँ मधे ग्रुप जाया से वो क्या निये एक तो स्टडी कर लेन एक तो देख लेन एक तो नज़र बुलाए ले इर पुरे देख बन आमी ओने केरे बोल सी फॉर्मूला जे रास्ता है आस्ते जाते देख बन जहाँ राइट दूर थे के गाई थे बाई दीन हम उल हक दीन मानी कि दीन धर्मो हम मानी तादर अल हक क्या मन शत्तो आशीरता कल आक्रा बिन आशीरा मन होच्छे पुरी बार पुरी जन आशीरा मानी कि ची पुरी बार पुरी जन को आका मने आपनर वो अंजीर आशीरता कल आक्रा बिन आपनी एंजर करोन आपनी एंजर को एंजर मने कि 
সতর্ক করুন সতর্ক করুন মানে কি নিকটবর্তী অধিক নিকটবর্তী এর আগে আমরা ওই যে মোকারাবন মানে নিকটবর্তী আর আক্রাব মানে কি অধিক নিকটবর্তী সুপারলেটিভ ডিগ্রি সুপারলেটিভ ডিগ্রি যে আক্রমণ অধিক নিকটবর্তী যারা তাদেরকে আপনি দিনের প্রতি আহ্বান করুন মানে হচ্ছে যুবতীগণ তোমাদের যুবতীগণ কেমন যুবতী নারী মানে ইমানদার তোমাদের ইমানদার যুবতীগণ ওকে তারপর হচ্ছে ইবাদিন আল মোখলাসিন আমাদের বান্দারা কারা যারা মোখলাস একনিষ্ঠ মোখলেস মোখলাস দুটো ভিন্ন জিনিস মোখলেস মানে যিনি নিজে একনিষ্ঠ হয়েছেন আর মোখলাস মানে যাকে একনিষ্ঠ বানানো হয়েছে তাইলে মোখলেস হলো নিজের কাজ মোখলেস কি নিজের কাজ নিজের কোয়ালিটি আর মোখলাস হচ্ছে আল্লাহ সিলেক্ট করেছেন ওটা ব্যক্তির কোনো ওইখানে কি নাই পারফরমেন্স নাই আপনি কি মনে করেন যে পারফরমেন্স দেখে নবী হওয়া যায় পারফরমেন্স দেখে নবী হওয়া যায় যে ঠিক আছে লেটেস্ট পারফর্ম টু বিকাম এ প্রফেট নো এই প্রফেটদেরকে বলা হয় মোখলাস তারা কি মোখ লস আর আমরা কি মোখলেস আমাদেরকে মোখলেস হতে বলেছেন মোখলাস তো আর আমি হতে পারবো না নির্বাচন তো আল্লাহ সুবহান করবেন ওকে এটা হচ্ছে দলালিকাল কদিম দলাল মানে হচ্ছে কি দলাল মানে আপনি জানেন না প্রথমষ্টতা দল দল্লা দলাল দলাল মবিন দলাল মানে হচ্ছে কি পথভ্রষ্টতা আর আল কাদিম মানে কি পুরাতন জাদিদ মানে নতুন কাদিম মানে পুরাতন কাদিম মানে পুরাতন জাদিদ মানে নতুন তাহলে আপনার পুরাতন পথভ্রষ্টতায় আপনি আছেন কে কাকে বলতেছে ইব্রাহিম আলাহ সালাম আপনি ওকে আর কে বলবেন আচ্ছা একমত আর এইগুলো আমাদেরকে কোরআনকে চষে বেড়াতে হবে আপনি এখন ইউসুফের কথা বলেন যে এখনো বেঁচে আছে হের জামার আপনি গন্ধ পাইতেছেন ইন্নাকে লাফি দলা লিকাল কাদে আপনি তো আগের মতোই সারাদিন খালি তোস বিজোফেন ইউসুফ 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 এটা কি असाधारण मानुषेरा एम आयात नहीं आयात कौन नाजिल कार बेपारे नाजिल प्रसंगे नाजिल आयतर अर्थ व्याख्या की आयात ही नहीं कुरान इनशाला ইনশাআল্লাহ সেই জায়গায় যাতে আমরা বুঝতে পারি এবার দিন মোমেন একই অর্থ এগুলো আমরা নিচে চলে আসি ইনশাআল্লাহ এখানে এই বিষয়গুলো আপনারা দেখবেন এগুলো আপনারা দেখবেন এই 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 স্লাইড শেষ এখানে আপনাদের নিজের জন্য কিছু কাজ দেয়া আছে সেই কাজগুলো আপনারা নিজেরা করে নেবেন ইনশাআল্লাহ তারপরে আমরা আরেকটা ইয়েতে যাই ইনশাআল্লাহ আজকের সময় আল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ আমাদের কিছু বরকত হয়েছে আমরা একটা জায়গায় আগে যে পারছি একটু দেখেন তো পজিটিভ কেজ এই যে এইটা যত এতক্ষণ এইটা নিয়ে আমরা আলোচনা করছি এই যে এজাফা এজাফা आलोचना कर ফ্রেজ যেমন ধরেন কিতাবুল্লাহ মানে কি আল্লাহর কিতাব কিতাবুল্লাহ আল্লাহর কিতাব বাইতুল্লাহ আল্লাহর ঘর ইয়াদুল্লাহ 
আছে না কোরআনে ইয়াদুল্লাহি ফাউকা আইদিহিম আল্লাহর হাত তাদের হাতে ইয়াদুল্লাহি আল্লাহর হাত আল্লাহ মানে তো আল্লাহ ইয়াদ মানে হাত তাহলে অর্থ হবে আল্লাহ হাত কিন্তু আল্লাহর হাত কেন হলো এই এজাফাতের কারণে এই কি এজাফাতের কারণে আপনি বলবেন ইংরেজিতে বলেন হ্যান্ডস অফ আল্লাহ অথবা হ্যান্ডস অফ আল্লাহ অথবা আল্লাহস হ্যান্ডস আল্লাহস হ্যান্ডস অর হ্যান্ডস অফ ইজ অফ অথবা অ্যাপোস্টো পি এস অ্যাপোস্টো পি এস অথবা অফ বাংলা আপনি বলেন এর অথবা র আল্লাহ হর আল্লাহ এর এটা আমরা কোথ থেকে পেলাম আরবিতে এজাফতের কাছ থেকে এজাফত থেকে পেলাম আরবিতে এর জন্য আলাদা কোনো কি নাই আলাদা কোনো শব্দ কোনো কিছু ব্যবহার করতে হয় না আমরা সরাসরি এখান থেকে পাই যেমন ধরুন কোরআন আল্লাহ বলেছেন খা তামুন নাবিয়েন রাসুল ইসলাম কি তিনি খা তামুন নাবিয়েন খা তাম মানে খতম করে দিয়েছেন আর নাবি মানে কি নবীদের নবীদের সেলসেলা যিনি খতম করে দিয়েছেন অথবা যার মাধ্যমে খতম হয়ে গেছে নবীদের সেলসেলা নবীদের আগমনের ধারাবাহিকতা এই জন্য তাকে খা তামুন তাহলে নবীদের শেষ খা তাম মানে শেষ নবী আর নবী নবীদের নবীদের শেষ এই যে এর পেলাম আমরা এখানেও কি এই একই অবস্থা তারপর আপনি দেখেন মা ও নাহারি মা মানে পানি আর নাহার মানে কি নদী নদীর পানি আপনি দেখেন জান না তা হু জান না মানে তো জান না হু মানে তার তার জান্নাত ওয়াদা খালা জান্নাতা হু ওয়া হুয়া যালিমুল লি নাফসি ক্বালা মা আযুন্নু আন তাবিদা হাযিহি আবাদা ওয়া মা আযুন্নু সাআতা ক্বায়মা ওয়ালা ইর রুদিতু ইলা রাব্বি লা আজিদান্না খায়রান মিন হাদা মুনকালাবা কি যে সূরা বাকারা সূরা আল কাহফ ওই যে দুই ভাই এই রকম একটা ঘটনা সূরা বাকারা আছে কিন্তু এই ঘটনাটা কার সূরা কাহফের ওই যে দুই আযকুরুল্লাহুম মাসালার রাজুলাইন জালনা লি আহাদিহিমা জান্নাতাইন মিন আনাবি ওয়া হাফাফনাহুমা বিনখলি ওয়া জালনা বাইনাহুমা জারআ কিলতাল জান্নাতাইন আতাত উকুলাহা ওয়া লাম তাজলিম মিনহু শাইআ ওয়া ফাজ্জারনা খিলালাহুমা নাহারা ওয়া কানা লাহু সামার ফাকাল লি সাহিবিহি এই যে এই এই আয়াত গুলো এগুলো সূরা কাহফ একদিন থরও পড়তে হবে বুঝতে হবে যে আমি থরা সূরা কাহফে কি কি আছে বুঝছেন এই যেন জান্নাত হু তার জান্নাত দাওয়াতু কুমা দাওয়াতু কুমা দাওয়াত মানে কি দোয়া দোয়া দাওয়াত মানে দোয়া আর কুমা মানে তোমাদের দুজনের তোমাদের দুজনের দোয়া তোমাদের দুজনের প্রার্থনা এটা হচ্ছে আল মোরাক্কাব তাহলে দেখেন একটা সাথে আরেকটা কি করা হলো সংযুক্ত করা হলো একটার সাথে আরেকটাকে সংযুক্ত করে দেওয়া হলো যেইটাকে সংযুক্ত করা এবার আসেন এখানে এর আগে আমরা মৌসুফ এবং সেফাত এটা পড়েছিলাম মৌসুফ সেফাত এবার আমরা পড়ছি যে এখানে প্রথম যে ইসিমটি দুইটা মিলেই হবে দুইটাই কি হতে হবে ইসিম হতে হবে প্রথম যে ইসিমটি ইসিমটাকে বলে মোজাফ প্রথমটাই কি বলে আর দ্বিতীয়টাকে কি বলে মোজাফ এলাই প্রথমটাই কি বলে দ্বিতীয়টাকে দশবার বলেন মোজাফ মোজাফ এলাই বলেন বলেন মোদাফ 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 এলাই মোদাফ মোদাফ এলাই কোনটা মোদাফ কোনটা মোদাফ এলাই প্রথমটা মোদাফ দ্বিতীয়টা মোদাফ এলাই প্রথমটা মোদাফ মানে যাকে সম্পর্কিত করা হলো আর যার সাথে সম্পর্কিত করা হলো সেটা কি মোজা ফেলাই যাকে সম্পর্কিত করা হলো সেটা হচ্ছে মোজাফ আর যার সাথে সম্পর্কিত করা হলো তাকে কি বলে মোজা ফেলাই বলে এক্সাম্পল আমরা এখানে এই যে যে এক্সাম্পলগুলো আমরা দেখলাম তাহলে বলেন তো এখানে হলো কিতাব কিতাব মানে কি বই আল্লাহ মানে আল্লাহ কিতাবুল্লাহি সব সময় মোজা ফেলাইটা কি হবে জের বিষ্ট হবে সবসময় মোজা ফেলাইটা জের বিষ্ট হবে এক জের অথবা দুই জের এক জের অথবা দুই জের কিন্তু আমরা এর আগে পড়ে এসেছিলাম এরাবের ক্ষেত্রে কিছু কিছু শব্দ আছে যেগুলো কোনোদিন জের নেয় না কিছু কিছু শব্দ আছে কোনোদিন জের নেয় না এই যে গায়রু মনসারাফ আমরা পড়ে এসেছিলাম না গায়রু মনসারাফ এটা আপনাদেরকে পড়াবো এগুলো জটিল আপনি আমরা একটা ক্লাস নিয়েছি এক দেড় ঘন্টার তারপরে আবার মধ্যখানে আসর তারপরে মাগরিব ওই সময় যে আপনি এরা বোঝাবেন নেভার নেভার বিলিভ নি আমরা সেই রিভিশন করব এই জন্য আমরা একটা জায়গায় যাই একটা থর আপনাদের এই ক্লাস তো এর মধ্যে না প্রয়োজনে এর বাইরে আমরা ক্লাস করব কিন্তু আমরা একটা জায়গায় পৌঁছতে চাই 
বুঝতে পেরেছেন একটা জায়গায় আমরা পৌঁছতে চাই যে ইনশাআল্লাহ আমরা একটা জায়গায় আমরা পৌঁছব সেই ক্লাসগুলো আমরা আবার করব প্রয়োজনে বুঝতে পেরেছেন হ্যাঁ প্রয়োজনে ওইটা কারণ ওইটাই তো বেসিক সেটা দিয়ে আমাদেরকে সামনে এগোতে হবে এখন দেখেন কিতাবুল্লাহি মানে হলো কি আল্লাহর কিতাব তাহলে এখানে মুজাফ কোনটা মুখলেজ ভাই বলবেন মুজাফ কোনটা मोजाफ <laughs> কিতাব কারণ সম্পর্কিত করা হলো কাকে কিতাবকে কার সাথে সম্পর্কিত করা হলো আল্লাহর সাথে আল্লাহর কিতাব আল্লাহর কিতাব কোরআনে আছে না কাতুল্লাহ আছে না না কাতুল্লাহি না কাতুল লাহি না কাতুল মানে কি না কাতুল মানে হচ্ছে ওস্ত্রি ওই যে হ্যাঁ আগে তো বসতে হবে এর কোনো উপায় নাই তো ও তো পরে আইলে ওর কোনো অর্থই হবে না অলওয়েজ আগে বসতেই হবে তাকে যেমন এর আগে আমরা বললাম মৌসুফকে আগে বসতেই হবে পরে বসলে হবে না জি 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 বুঝতে পেরেছেন তাহলে কি হবে না কাতুল্লাহ না কাতু মানে হচ্ছে ওস্ত্রী না কাতু মানে কি ওস্ত্রী আল্লাহ মানে আল্লাহর আল্লাহর ওস্ত্রী আল্লাহর ওস্ত্রী বাইতুল্লাহ আল্লাহর ঘর ইয়াদুল্লাহ আল্লাহর হাত ইয়াদুল্লাহ আল্লাহর হাত এই জায়গায় রহমাতুল্লাহ আল্লাহ রহমাত বারকাতুল্লাহ আল্লাহ রহমাত আল্লাহর বরকত ইসমুল্লাহ এই যে বিসমিল্লাহ বি ইসমিল্লাহ আল্লাহর নামে তাই না হ্যাঁ বি মানে দ্বারা তাইলে আমরা এই জায়গাগুলোতে এখানে বারবার দেখব যে প্রথমটাকে তাহলে কি বলছি আমরা প্রথমটা কি মোজাব দ্বিতীয়টা আবার বলেন তো প্রথমটা দ্বিতীয়টা প্রথমটা দ্বিতীয়টা এক নাম্বার কথা দুই নাম্বার কথা হলো এই যে এতগুলো উদাহরণ দেখলেন প্রথমটাতে কোথাও কি আপনি আলিফলাম দেখতেছেন দ্বিতীয়টাতে আছে কখনো কখনো নাও থাকতে পারে কিন্তু দ্বিতীয়টাতে আলিফলাম থাকতেও পারে নাও থাকতে পারে কিন্তু প্রথমটাতে কোনো দিন আলিফলাম হবে না মোজাফের মধ্যে কি থাকবে না আলিফলাম থাকবে না কারণ মোজাফ এবং মোজাফিলাই মিললেই তো একটা নির্দিষ্টতা দেবে প্রথমটা যদি এমনি নির্দিষ্ট দিলে ওর নির্দিষ্ট দেওয়ার অর্থ পাবে কই ওই চান্সই তো তার নাই চান্স তো আগেই বাদ দুইটা মিলে একটা নির্দিষ্টটার অর্থ প্রদান করবে এই জন্য মোজাফের উপর কোনো দিন কি হবে না আলিফলাম হবে না মোজাফের উপর কোনো দিন আলিফলাম হবে না এরপরে আসেন তো একটু নিচের দিকে যাই দুই নম্বর হচ্ছে মোজাফের উপর জীবনে কোনোদিন তানভিনো হবে না মোজাফের উপর কি হবে না তানভিনো হবে না যেমন এতক্ষণ যে বললাম কিতাবুল্লাহ না কাতুল্লাহ অথবা ইয়াদুল্লাহ রহমাতুল্লাহ কোথাও কি আপনি দেখছেন যে এখানে আলিফলাম হতে কোথাও আপনি দেখছেন কোথাও আলিফলাম নাই প্রথমটার উপরে কোথাও তানভিনো নাই তানভিনো হবে না আলিফলাম হবে না প্রথমটার উপর কি হবে না মোজাফের উপর তানভিনো হবে না আলিফলাম হবে না মোজাফের উপর তানভিনো হবে না আলিফলামও হবে না খেয়াল রাখছেন তাহলে প্রথমত আসবে মোজাফ মোজাফটা কি হবে আলিফলাম এবং তানভিন মুক্ত হবে মোজাফটা আলিফলাম এবং তানভিন মুক্ত হবে এই জিনিসটা আমরা এইখানে উল্লেখ করলাম মোজাফিলাই সর্বদা মাজরুর থাকবে এবার আমরা মোজাফিলাইয়ের ব্যাপারে বললাম মোজাফিলাইয়ের মধ্যে কি থাকবে সব সময় জের এক জের অথবা দুই জের এই যে এখানে দেখলাম কিতাবুল্লাহি কিতাবুল লাহি মা উন না হারি মা উন না হারি কিন্তু আমরা যদি কখনো কখনো দেখি যে এটা আলিফলাম নাই দ্বিতীয়টার উপরে তাহলে আলিফলাম না থাকলে কি হবে তানবিন হবে আলিফলাম থাকলে তানবিন হবে আমরা বলেছিলাম দুইটা কোনো দিন একত্রিত হতে পারে না আলিফলাম এবং তানবিন হয় আলিফলাম অথবা কি তানবিন এখানে দেখেন দ্বিতীয়টার ব্যাপারে আমরা বললাম তাহলে আমি আবার সামারাইজ করি মোজাফ প্রথমে আসে মোজাফিলাই পরে আসে মোজাফ তানভিন এবং আলিফলাম মুক্ত থাকবে মোজাফিলার মধ্যে কি হবে মাজরুর থাকবে মোজাফিলার মধ্যে কি থাকবে জের থাকবে এক জের অথবা দুই জের থাকবে ব্যাস ক্লিয়ার 
ওকে এবার আসি আমরা অনেকগুলো উদাহরণ সব কোরআনের উদাহরণ ওয়া কুনতুম আলা শাফা হুফরাতিম মিনান নার ফা আনকাদাকুম মিনহা এটা কোরআনে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেছেন তাই না যে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা তোমাদের মাঝে ভাতৃত্ব তৈরি করে দিলেন ওয়াজকুরু নিয়মাতুল্লাহি আলাইকুম ইজ কুনতুম আআদাআন ফাআল্লাফা বাইনা কুলুবিকুম ফা আসবাহতুম বি নিয়মাতিহি ইখওয়ানা ওয়া কুনতুম আলা শাফা হুফরাতিম মিনান নার وكنت مع لا شفا حفرتين اي جي شفا من هو شي كنارا حفرتين من هو شي كي غرطو شفا من كنارا حفرتين من كي غرطو تالي غرطير كنارا غرطير اير فايلم كوي دوتر ما زي كي دوتر ما زي ازافة هوية سي ازافة در كارونة تالي اپنى اكنى دیکھن جي شفا اير مد دي كي هوية سي شفا اير مد دي جابر هوية سي اي دو حفرتين اكنى دیکھن जेर हुए से आलिफ लाम नाइ जी के दूसरी जेर जो दे आलिफ लाम हो तो तालिकी हो तो एक जेर हो तो शाफा मनी की शाफा मनी की ना राम बोलें ना शाफा मनी की होफ्रा गोट तो होफ्रा मनी की शाफा होफ्रा शाफा होफ्रा शाफा होफ्रा गोट तेर के ना रा आहलुल किताब आहल मनी की ओडी करी आहल मनी की मालिक आहल मनी की मालिक अल किताब मनी किताब किताब एर मालिक करा आले की तब रा आले की तब करा ये वो दिख रहे हैं इसे आसे तो शाफा होफ्रातेन एकोन एकाने मने कौन जगह टेटे ये हुए से ओ कौनो कौन हमरे को थे बोल सी जे मुजाफिल ऐ कौनो आलिफलम होते हो पारे आलिफलम छाड़ो होते पड़े मुजाफिल ऐसा तो कौन आलिफलम होते हो पड़े हर छाड़ो होते पड़े जो दे आलिफलम शो हो तो इले एक जर हो बे आलिफलम छाड़ा होले दो जर हो बे मुजाफिल ऐ शब्द शोमे जर बिजिस्ट हो बे कौनो कौनो एक जर कौनो कौनो दो जर एक जर हो बे कौन आलिफलम था क्ले एक जर जो दे ना था के दो जर हो बे हैं एजाफत एजाफत इज मास्ट किंतु कौनो कौनो की होते पर आलिफलम जुकत होते पर आलिफलम मुक्त होते पर है जब मैं देखने हमने देख लाम जे शाफा हो फ्रातिन आरो अनेक एग्जाम्पल इरको हमने कुराने देख बहुत जगह आहलुल किताबी किताबेर ओढ़ी करी गॉन रब्बुल आलामीन आलामून हो और कथा मुल्तु की आलामून ना आलम आलमाने आलामूना किंतु आलामीन क एटा मज़रूर, एटा की माउसो माने मुजाफिलाई टा की हो बे शब्द शमाए, ज़ेर बीस्टो, अकोन ज़ेर बीस्टो तो हमरा जानी, जे ईना, ऊना, ईना, ऊना, ईना ना, इसे ईना हुए से ज़ेर बीस्टो, रब्बुल रब, किसे रब, आलामीना, जगत शुमे, बस्रिश्ती कुलेर, रब तीनी, रब्बुल मशरे काइन है राबुन मनी तो राब मशरे काइन मशरे कौन मनी एक पूर्वो मशरे काइन है दुई पूर्वो मशरे काइन है कि दुई पूर्वो तेरे तीनी कोई पूर्वे राब दुई पूर्वे राबुल मगरे बाइन है कोई पश्चिमे राब दुई पश्चिमे दुई पूर्वो दुई पश्चिम शीत काले पूर्वो एक शूर्ज एक दिख दिए उठे पश्चिम अबार अन्न पूर्व शुमुहे रॉब पश्चिम शुमुहे रॉब कारण सूर्य जो प्रतिदिन एक जगह थे कि उद्धव यहाँ ना एक तो आग पर आग पर आग पर है तय ना ये जन्ने अल्लाह सुबहानु वताला रब्बल माशारे कुल मगारे एक बात बोले सन अथवा ऐसा रो सूर्य जो ऐसा रो कि सूर्य जो आमी एवं आपने मने कुछ है सूर्य जो एक ता एक ता तो ए गैलेक्सी ते शूर्जो तो अर एक तरह निश्चित ना एक बोले सोलर सिस्टम शोरो जोगोत यानि कि शोरो जोगोत शूर्जो आरो अनेक कंपोनेंट्स आसे ना ये टाइप का शोरो जोगोत आम्रजे गैलेक्सी ते बस बस कोरी वो ये गैलेक्सी ते ए शूर्जो में तो 200 बिलियन शोरो जोगोत आसे कोतो 200 बिलियन जेखाने प एक तो शोर से उधर एक तो कोई शूट जो आसे, आम्रजे गैलेक्सी तो बश-बश कोई, एक तो नासा राबिशकर, ताऊ नासा शॉप पाये नहीं, नासा शॉप पाये नहीं, आम्रजे गैलेक्सी तो बश-बश कोई, आम्रजे गैलेक्सी तो बश-बश कोई, ए ही गैलेक्सी तो जे यूनिवर्सल ऑंशो, वो यूनिवर्से ए ही रोकम गैलेक्� 
আমরা যে ইউনিভার্সে থাকি এখন আমরা যে ইউনিভার্সে থাকি এটা হচ্ছে স্মলেস্ট ওয়ান এই রকম বিলিয়নস অফ ইউনিভার্স আছে এখন নাসা বলছে প্রথম আকাশের এখন নাসা বলছে যে আমরা যে ইউনিভার্স এতদিন পর্যন্ত বাইর করেছি এটা তো স্মল ইউনিভার্স একটা সুপার ইউনিভার্স আছে এটা আমরা বুঝতেই পারতেছি এটা কেমন তাহলে ওই সুপার ইউনিভার্সটা কেমন তাহলে যিনি এগুলো সৃষ্টি করেছেন সে আল্লাহ কেমন আন্দাজ করতেছে যে আমরা এতটুকু মাত্র দেখলাম এরপরে তো আরো কিছু দেখা যায় তাহলে সেগুলো কি সেগুলো এখন তারা ভাবতেছে যে ওইটা হচ্ছে সুপার ইউনিভার্স বা সুপার অথবা মেগা ইউনিভার্সের একটা অংশ এখনো তাদের ওই ব্যাপারে কোনো ধারণাই তৈরি হয় নাই দিস ইজ আল্লাহ না এটা তো এমনি কোরআনে তো অনেক জায়গায় আছে যে ওই যে শয়তানগুলোকে প্রথম আকাশ থেকে তারা তথ্যগুলো আনার চেষ্টা করে সেখানে তাদেরকে আপনার উল্কা পিণ্ড নিক্ষেপ করে তাদেরকে সেখান থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হয় এরকম বিভিন্ন আয়াত থেকে কেউ কেউ এরকম কথা নেওয়ার চেষ্টা করছে আমরা জানি না আল্লাহ সুবহানু ওয়া তাআলাই জানেন কিন্তু যেই মানুষ এখনো ধরেন মঙ্গলের দেশে যাইতে পারে না এত উন্নতি আচ্ছা আমাকে একটু দেখতে হবে আমি ওই জায়গাটা আমার এখনই হ্যাঁ না সেটা এই কথাও আমি এইটাও আমি একজাক্টলি আমার এই জায়গায় ধারণা একেবারেই নাই এটাও আমাকে একটু পড়তে হবে যে আসলে আকাশ বলতে কি যেহেতু আল্লাহ সুফান বলেছেন হাল তারামিন ফতুর এর মধ্যে কি তুমি কোনো সিদ্র দেখতে পাচ্ছ তার মানে শক্ত একটা আবরণ তো বটেই সিদ্র মানে কি সিদ্র তো একটা থাকতে হবে একটা শক্ত কোনো জিনিস বা একটা আবরণ না থাকলে সিদ্র হয় কোথেকে নিশ্চয় এই সকল জায়গায় একটা বক্তব্য এখানে কি আছে অথবা আল্লাহ যখন যেহেতু বলেছেন যেহেতু তিনি বলেছেন ছাদ তাহলে ছাদের তো একটা শক্ত আবরণ আছে সেই জায়গাগুলো হ্যাঁ হ্যাঁ দরজা আছে দরজা যে হাদিসে কোরআনে আছে কোরআনে হাদিসে তাই না রাসুল ইসলামের দরজা খুলে তারা দিলেন তারা বললেন কে তার মানে বলছে একটা সাবস্টেন্স এটা কি একটা সাবস্টেন্স আর তাছাড়া আমরা জানি তো কোরআনেও তো আছে হাদিসও আছে যে আল্লাহ সুফহান ওয়াদাল বলেছেন কি করেছেন মানে ফেরেস তারা রাসুল বলেছেন ফেরেস তারা কি করেছেন এই আসমানকে তারা ধরে রেখেছেন না তারা আসমানকে তারা ধারণ করে আছেন না তাহলে তারা যে এটাকে ধারণ করে আছেন নিশ্চয়ই এটা কি শক্ত এরকম কোনো একটা কেন পি ছাদ ছাদের একটা আবরণ সেখানে আছে তো কিন্তু আমাদের কাছে তো এর আগের সাধারণ জিনিসই আমাদের কাছে অস্পষ্ট ওই এরপরে দেখেন রাহমাতুল্লাহি মানে কি আল্লাহর রহমত এইবার আসেন আহলু হাজিহিল কারিয়া ওই জায়গাটিতে আমরা বলেছি কখনো 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 এটা খেয়াল রাখবেন খুব ভালো করে কখনো কখনো একটা মোজাফ একটা মোজাফ কিন্তু দুইটা মোজাফিলাই হতে পারে কিন্তু দুইটা মোজাফিলে কিভাবে হবে এই জন্য প্রথমটাও মোজাফ দ্বিতীয়টাও মোজাফ তৃতীয়টা মোজাফিলাই প্রথমটা মোজাফ দ্বিতীয়টাও কি মোজাফ তৃতীয়টা কি মোজাফিলাই আসলে এটা মোজাফ এটাও মোজাফ এটাও মোজাফিলাই এই দুইটা মিলে আবার কি হয়েছে মোজাফিলাই হয়েছে একজাক্টলি এইটা মোজাফ এইটাও মোজাফ এইটাও মোজাফিলাই এই দুইটা মোজাফ এবং মোজাফিলাই মিলে আরেকটা মোজাফিলাই হয়েছে একটা মোজাফিলাই হয়েছে এটা একটা মোজাফ কখনো কখনো হতে পারে এবার অর্থের দিকে তাকান আহলু হাজিহিল কারিয়া কারিয়া মানে গ্রাম এই গ্রামের অধিবাসী এই গ্রামের মালিকরা এই গ্রামের অধিবাসীরা এই যে আপনি গ্রামের এখানে একটা মোজা ফিলাই নিলেন কিন্তু এই যে এখানে এই বললেন দেখালো এটা কি একটা মোজাফ হয়ে গেল আর এই দুইটা মিলিয়াই এই গ্রামের এই গ্রামের একটা জিনিস না এই গ্রামের একটা জিনিস তো এই গ্রামের বাসিন্দারা এই গ্রামের 
বাসিন্দারা কখনো কখনো এরকম হতে পারে এরপর একটা দেখেন এরপর একটা আরও ইন্টারেস্টিং আজাব 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 কি শাস্তি কেমন ইয়াউমিন দিবস কেমন দিবস আজিম এখন বলে তো ইয়াউমিন আজিমের মধ্যে সম্পর্ক কি এই দুইটা ইয়াউমিন কি এই দুইটা মিলে কি হয়েছে এই দুইটা কেমনে মজা বিলে হলো ইয়াউমিন মানে হচ্ছে দিবস আজিমিন মানে হচ্ছে মহাদিবস তাহলে এই দিবসের এটা কি করা হলো কখনো কখনো এটা আলাদা আর একটা মোজাফ হতে পারে আবার কখনো কখনো মৌসুফ এবং সেফত মিলেও কি হতে পারে মজা ফিলে হতে পারে ক্লিয়ার কষ্ট হচ্ছে বুঝতে না আমরা আজকের মোজা ফিলে প্রথম পাঁচ মিনিট বা প্রথম দশ মিনিট মিস করেই আপনারা একটু পেছিয়ে গেছেন ওই জায়গাটাতে আমরা বেসিক প্রিন্সিপালটা ওই যে মৌসুম এবং সেফতের বলে ফেলছিলাম ঠিক আছে সেই জায়গায় আবার বলছি আজাব মানে তো আজাব কেমন দিবসের আজাব ইয়াউমিন আজিম এই জন্যে ইয়াউমিন এবং আজিম দুটো কিন্তু একই রকম হয়েছে দেখছেন ইয়াউমিনও যেরকম আজিমও সেরকম ইয়াউমিন এক বছর আজিম এক বছর ইয়াউমিন হচ্ছে দুই জের এখানে দুই জের এটা পুরুষ বাচক এটা পুরুষ বাচক এটা এক বছর এটা এক বছর সব মিল আজাবু ইয়মিন আজিম তারপরে একটু নিচে যাই এখানে দেখেন লক্ষ্য করুন এখানে আমরা সম্বন্ধবাচক এর ক্ষেত্রে আমরা বলেছি যে কিভাবে সম্বন্ধবাচক তৈরি হয়েছে মারেফায়ার আলিফলাম বিহীন হলে সেখানে আমরা বলেছিলাম যে আলিফলাম বিহীন হলে কি হবে এই সবগুলো বক্তব্য কিন্তু এর আগে আমি আপনাদেরকে এই যে কয়েকটা সেন্টেন্সে বলে আসলাম যে এখানে আলিফলাম যদি থাকে তাইলে কি হবে আলিফলাম যদি না থাকে তাইলে কি হবে এখানে দেখেন মোজাফ বা মারেফার আলিফলাম বিহীন হলেও মারেফা বা নির্দিষ্টতা বাচক অর্থ দেয় আলিফলাম কিন্তু নাই মোজাফের মধ্যে আছে এই দুইটা মিলে কি হলো নির্দিষ্ট একটা অর্থ দিল না না কাতুল্লাহ আল্লাহর অস্ত্রি ও যদি বলতেন আপনি শুধু অস্ত্রি না কাত অস্ত্রি তখন কি কোনো নির্দিষ্ট কাকু বোঝাত কিন্তু যখন বলা হয়েছে না কাতুল্লাহ আল্লাহর অস্ত্রি তখন আপনি ও সোহেব আল্লাহ ইসলামের ওই মহাজারটার কথা বলা হয়েছে যখন বলা হয় বাইতুন ঘর কোন ঘর যখন আপনি বলেন বাইতুল্লাহ আল্লাহর ঘর তখন আপনি বলেন ও এটা তাহলে কাবা শরীফের কথা বলা হয়েছে নির্দিষ্ট হলো যখন এজাফত হয় তখন কি হয়ে যায় নির্দিষ্ট হয়ে যায় যখন এজাফত হয় তখন নির্দিষ্ট হয়ে যায় আমি একটা মিনিট একটু নিতে হবে আমার লোকজন খালি ফোন করতে হাজার হাজার ফোন সালাম কোথায় আপনারা ঠিক আছে হ্যাঁ তাদের যাব জি ভাই হ্যাঁ শুনেন তারপরে আমরা বলছিলাম আজাব ওই যে এখানে আমরা বললাম মোজাফ এবং মোজাফিলের মধ্যে কোন ভিন্ন শব্দ কোনো দিন আসবে না মোজাফ এবং মোজাফিলের মধ্যে কি আসবে না সেফত মৌসুফের মধ্যে কি বলছিলাম মধ্যখানে মনে আছে মধ্যখানে ভিন্ন শব্দ এসছে না আসছে কিনা আসছে কিন্তু মোজাফ এবং মোজাফিলের মধ্যখানে কোনো ভিন্ন শব্দ কোনো দিন আসবে না একটার সাথে আরেকটা লাগে আ থাকবে ওই তখন আমরা আলোচনায় সাইফত মৌসুফের সময় আলোচনার ক্ষেত্রে বলেছিলাম ঠিক আছে মোজাফ এবং মোজাফিলাই একটা শব্দ মোজাফ হবে একটাই কিন্তু মোজাফিলাই কি কয়েকটা শব্দ মিলেও কখনো হতে পারে যদি এমন হয় যে কয়েকটা শব্দ মিলে হয় তাহলে কখনো কখনো হতে পারে যে এর মধ্যে প্রথমটাকে মোজাফ ধরে দ্বিতীয়টাকে কি করতে হবে আবার মোজাফ এবং মোজাফিলে মিলে ওই যে এখানে দেখালাম যেরকম মোজাফ এবং মোজাফিলে মিলে হতে পারে কখনো কখনো মৌসুম এবং সেফত মিলে একটা মোজাফিলে হতে পারে যেমন এখানে আমরা দেখালাম এই কথাগুলো এখানে আপনাদেরকে আমরা বিস্তারিতভাবে বলেছি একটু নিচে আসেন তো এখানে আমরা বলছিলাম যে কখনো কখনো এই যে মোজাফ প্লাস মোজাফ প্লাস মোজাফিলাই মিলে কি হয়েছে মোজাফ প্লাস মোজাফিলাই হয়েছে এটা আমরা দেখালাম না ওইখানে এরকম হতে পারে এই মোজাফ এবং মোতা মোজাফিলাই মিলে এটাকে আরবি ভাষায় বলা হয় মোতা আল্লেখ হয়েছে কি হয়েছে মোতা আল্লেখ যখন আপনারা তারকিব করবেন তারকিব মানে এই শব্দের সাথে ওই শব্দের সম্পর্ক কি এটাকে বলা হয় তারকিব আরবি ভাষায় এখান থেকে বলা হয় মোরাক্কাব এখান থেকে কি বলা হয়েছে মোরাক্কাব দুইটা শব্দের যৌগিক একটা কি হয় একটা হলো হ্যাঁ 
मोजाफिले मिले कि सम्पर्क मान सम्पर सम्पर्क सम्पे की सम्पर्क तालुक जी जी तालुकदारी प्रथम मूल मालिकीन सब जगह करीम सम्मानित तसुल करीम सेफत मौसुफ मानित 
سورہ واقعات ہے انہو لقول رسول کریم ونا سورہ حاقت ہے سورہ حاقہ وما ہوا بقول شاعر قلیل اما تؤمنون ولا بقول کاہن قلیل اما تذکرون تنزیر من رب العالمین افا بہذا الحدیث انتم مدھنون و تجعلون رزقکم انکم تکذبون اے جے اپنا کے بستو بجے اللہ سبحانہ وتعالی ایکھانے جی سنٹنس تو آسے ہی سنٹنس تو ہمرا ایکھانے دیکھتے کی شیر مضاف بان مضاف لائی و جزاء سیئتین سیئے آتم مثلوها جا ومنی تو ایبون ومنی ایبون جزا منی کی جزاک اللہ منی کی جزاک اللہ منی کی اللہ اپنا کی دین کی جزاک اللہ خائران جزا منی پروتی دن دین کا اپنا کی اللہ اللہ خائران اتم جزاک اللہ خیرانت دعا اللہ اپنا کی اتم پروتی دان دین ایج جزا منی ایج جزا جزا منی کی پروتی دان سائی آتین منی خراب سائی آتین منی کی خراب اپراد پاپ سائی آہ بیدات سائی آہ جے بولے نا ایک دول بیدات حسانہ بیدات سائی آہ جے شئی سائی آہ بیدہ تیرا پر صحیح ہے وہ ہنسہ نہ ہوا سے صحیح ہے آتین مانی کی بیدہ تو بیدہ تیرا پر صحیح ہے ہوئے کہ کوئی حضور موضوع حدیث ہوتا ہے ایک حدیث یہ بٹا کوئی لی موضوع کوئی وہ ایڈا پر حدیث کوئی موضوع حدیث ہوتا ہے ایک حدیث اچھا بولتے سے ایڈا بانو آٹا پر کوئی ایڈا ہوتا ہے ایک حدیث کین تو کوئی موضوع حدیث ہوتا ہے ایک حدیث ایڈا تو ایک حدیث تو استقبر اللہ اللہ رہے اللہ صحیح آتین منی کی خراب اپراد اپرادیر خرابیر بینی موئے صحیح آتون خراب مثلوہ تار موتو مثلوہ منی کی تار موتو زی زی رکم کر بے تار سے دیر رکم کر رہو بے اکھانے جزا او صحیح آتین خرابیر پروتی دان خرابیر پروتی دان رہے دوٹا اکھانے کی جزاو سیئیتین ایٹے کی مضاف ایبان مضاف ایلائی جزاو مضاف سیئیتین مضاف ایلائی ایکھانے دیکھن فمن یعمل مسقور ذراتین خیرین یرا فا اوتو پور اوتو ایب من جے یعمل شی عمل کرے کی عمل کرے مسقالا مسقالا مانی کی پوری مانو جا سقیل او جون قولان سقیل آمرا پوری آشنا مانی کھانے سقیل مانی کی اوزون دار تلے مسکر من ہوچ اوزون ذرہ من ہوچ اونو اونو ایر اوزونے با اونو ایر پوری منے کہ اوزو دے عمل کرے خائران کولنان کور یارا ہو یارا منی دیکھ بے شے ہو منی تا شے تا دیکھ بے دیکھار کتا بلو ہوچی گن تو شنر کتا نوئے او تو ایر آمی ابنگ اپنی زا عمل کری بیشال بڑو اسکرین ہوئی کھنے دیا ہو بے اے 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 اسکرین کی سوئی نا آرون ایک بڑو اسکرین اے بار شبائی کے ڈاک بے اپنے فرینڈ در کے آشو دے ہو جے وہ دنیا دے کی کی کس کوری سیلو چاکا اس پانچرٹ شب اے جے دیکھا یارا ہو تو دیکھ بے شب دیکھ بے او تو اب زوتو ہی زاری زوری آمی زوتو ہی دیکھا چیزے نامی کو بھی اللہ والا وہ اے دن شب زاری زوری فاس ہوئے دے بے کان شب لوگے شامنے اما در وائف در شامنے دیکھا شور اللہ اللہ رحم کرو ایک ہے نے مسکال ذراتین مسکال ذراتین ایک ذراتین کیا نہ ہو لو ذراتین کیا نہ ہو لو ذراتین تازے تازے تین کیا نہ ہو لو موزاف موزافی لائی ایک جا ہمرا بار بار بولت سی جیٹا موزافی لائی شکانے کی ہو بینا شکانے کوکونا علی فلم آنانا موزہ فیل آئی جو دی آلی فلم ہوئی تاولی کی ہو بینا دوئی زیر ہو بینا آلی فلم نہ ہو لے دوئی زیر ہو بے موزہ فکر کھونو آلی فلم بھی ہشتو ہو بینا ایبان تان بین بھی ہشتو ہو بینا ایک ہے نا دیکھن مسکالا تاہینا کلیر آمرا ومن شر حاسی دین ایدہ حسد ومن شر ایبان ہوتے شر دین مانے ہوچے خراب حاسی دین مانے ہوچے ہنگ شک حاسد دن مانے کی ہنگ شک ایزا جو خون حاسد اشے ہنگ شک کرے ہنگ شک کریر ہنگ شکر ہنگ شکر ہنگ شار 
হিংসুকের খারাপি থেকে হিংসুকের খারাপি অনিষ্ট থেকে হিংসুকের এই যে এর আসলো মূলত হাসিদের মানে হচ্ছে হিংসুক তাহলে এটা কি হলো হাসিদটা কি আগে যাই থাকুক না কেন তাকে জের নিতেই হবে মোজা ফিলাই কে এটা হলো যে আমরা তাওসিফ যখন আমরা যখন আমরা কি পড়লাম সেফত এবং মৌসুফ আমরা তো এখন সেফত মৌসুফ পড়ছি না আমরা এখন এজাফত পড়ছি এখানে দেখেন সেফত এবং মাউসুফ কিন্তু এই যে এখানে ছিল এই যে রাসুল ইন করিম সেফত এবং মাউসুফ কিন্তু এখানে কি হয়েছে এক পেশ হয়েছে তানবিন হয় নাই আলিফলামা হয় নাই কিন্তু এই পরেরটাতে তো জেরই হবে জেরই হতে হবে দুই জের হবে যদি এখানে কোনো আলিফলাম না থাকে কিন্তু এইটার যদি কোনো সেফত আনা হয় তাহলে কি হবে এইটা এক্সাক্টলি যা আছে তার সেফটটা কি হ্যাঁ হুব হুতাই হবে এটা যেহেতু মৌসুফ এইটার সেফটটা হুব হুতাই হবে এটা তো মৌসুফ এবং সেফত কিন্তু এই দুইটা মিলে হচ্ছে এটার মোজা ফিলাই দুইটা মিলে কি এইটার মোজা ফিলাই এখানে ইসেম এবং জমির মিলে আমরা এখানে দুই ইসেম মিলে এজাফতের কথা বলেছি কখনো কখনো ইসেম এবং জমির মিলে কি হতে পারে এজাফত হতে পারে কখনো কখনো ইসেম এবং জমির মিলে এজাফত হতে পারে এখানে তা দেখেন ইসেম এবং জমির মিলে আমরা নিচে একটু আসতেছি ইসেম এবং জমির মিলে এজাফত যেমন ধরেন ওয়ালি উতিমা ন্যায় মা তি আলাইকা ওয়া এবং লি জেত যাতে উতিমা তামাম করে দেয় তামাম শোধ তামাম শোধ বলে না তামাম কোনো হ্যাঁ আচ্ছা সরি একটু বসেন যাতে আমি তামাম করে দিতে পারি পূর্ণ করে দিতে পারি শোধ করে দিতে পারি ন্যায়মাতি শব্দটা কি মূলত ন্যায়মাত এবং ইয়া ইয়া মানে কি আমার আমরা নি এবং ইয়া এর পড়া পড়ে এসেছিলাম নি বসে কিসের সাথে নি বসে ফেলের সাথে আর ইয়া বসে এস এম এর সাথে নি বসে ফেলের সাথে ইয়া বসে এস এম এর সাথে এই যে ন্যায়মাতি ন্যায়মাতি মানে ইয়া মানে কি আমার আর ন্যায়মাত মানে ন্যায়মাত प्रथम जमिर प्रथम एस एम द्वित जमिर एर आगे दुईटे देखे नाउन माल माल मान कि माल हो मानी तरह माल एखे मोजाफ हो मानी की हो हलो मोजाफिल मोजाफ ए मोजाफिल মোজাফ এবং মোজাফিলাই তার মাল তার কোনো উপকারে কল্যাণ নিয়ে আসবে না তাকে কোনো জিনিস থেকে মুক্তি দেবে না তাই না এইটা এরপরে দেখেন এবং আল্লাহ আল্লাহ ওলি বন্ধু হোমা তাদের উভয়ের তাদের উভয়ের তাদের আল্লাহ তাদের উভয়ের তাদের দুজনের বন্ধু তাহলে এখানে দেখা যাচ্ছে ওয়ালিউন মোজাফ এই দুটা হলো মোজাফিলাই এখানেও মোজাফ মোজাফিলাই হয়েছে কিসের উপর ভিত্তি করে এস এম এবং দমির এস এম এবং দমির এখানে দেখেন ওয়াইন তাসবির ওয়াতাকু লা ইয়াদুর রকম কাই দুহুম ওয়া এবং ইন যদি তাসবিরু তোমরা সবর করো ওয়া এবং তাত্তাকু তোমরা তাকো অবলম্বন করো লা না ইয়াদুর রুকম ইয়াদুর রু ক্ষতি করবে কম তোমাদের তোমাদের ক্ষতি করবে না आल्ला प्लान बस तो बड़े পতন কি তত যত বড় উপরে আপনি যদি আমাকে এখান থেকে ফেলান তাহলে হাত 
পা হয়তো একটা দুইটা ভাঙবে এই ছাদ থেকে ফালাইলে কি কি যে ভাঙবে এটা আল্লাহই জানে যত উপর থেকে ফেলবে তত কি পতন অতএব যত উপরে উঠতে পারেন উঠেন কোন কিছু কোন টেনশনের কারণ নাই কারণ পতন হবে কি তত উপর থেকে তত নিচেই পতন হবে এটাই হচ্ছে ইন্নহুম ইয়াকিদু না কাইদা ওয়া আকিদু কাইদা ওকে এটা হচ্ছে কাইদু হুম সাই আন কোন কিছুতে তারা যতই কিছু করুক না কেন তাদের এই চক্রান্ত আল্লাহর কিছুই যায় আসে না এরপরে দেখেন ফি জি দি হা হাবলোম মিম মাসাদ ফি জি দি হা ফি মানে মধ্যে জি দি হা মানে কি তার গলায় জি দুন গলা ঘাড় হাবলোন মানে কি রশি হাবলোন মানে কি হাবলুল্লাহ আল্লাহর রশি মিম মাসাদ মাসাদ থেকে তার কি রশি অর্থাৎ এই যে আপনার খেজুরের গাছের যে রশি বানানো হয় সেগুলোর রশি হচ্ছে তার ঘাড়ে তার গলায় ওই যে হ্যাঁ মাসাদ হচ্ছে খেজুর গাছের যে ছাল বাকলা ইত্যাদি এগুলো ফাইবার খেজুরের ফাইবার সেগুলো দিয়ে তারা ইয়ে করেছে লা তুখ রিজু হুন না মিম বুয়ু তিহিন না লা না তুখ রিজু হুন না তোমরা বের করে দেবে নারীদেরকে স্ত্রীদেরকে মিন হদবা থেকে কোথেকে বুয়ু তি হিন্না বুয়ুত বায়তুন এর বহু বছর মানে ঘর হিন্না মানে তাদের তাদের ঘর সমূহ থেকে তাহলে তাদের ঘর তাদের ঘর They are houses, houses of them. Okay. Buyuti abong hinna. Buyuti abong hinna. Buyuti modaf hinna yole modaf ilai. Tadir ghar shumho deke. Ekhane amra. Haan? Surah talak. Surah talak surah bakarat wa chhe. Eta holo yeer bepare aapna talak yeer bhe shoye. Kisoo bishish izafa. Kisoo bishish izafa. E bishish izafa ta ho chhe. এই শব্দগুলো এর পরে যেটা হয় সেটা হচ্ছে এজাফা এই শব্দগুলো আপনাদেরকে মুখস্থ করতে হবে এটা এটা ছাড়া কোনো উপায় নাই ফাউকা মানে কি উপরে ফাউকা মানে কি উপরে তাহতা মানে নিচে কাবলা মানে আগে শেষে একটু পিছনের দিকে জানতো ওরা আমানি কি ওরা আমানি পেছনে কোদ্দামা মানে সামনে বাইনা মানে মাঝে আপনি এখানে গায়রা মানে হচ্ছে কি ছাড়াবা ওই যে গায় রিল মাগদুবি গায়রা ছাড়াবা ব্যতীত বাদা কিছু মা সাথে বাদা পরে হাওলা চারপাশে হাওলা মানে কি চারপাশে চারিদিকে আইয়ু মানে কোনটি আমাম মানে সামনে লাদুন্না মানে আর নিকট থেকে স্পেশালি মিল লাদুন্না আইলমা তোমার পক্ষ আমার পক্ষ থেকে আপনাকে এই যে লাদুন মিল লাদুন হাকি মিন আলিম লাদুন মানে হচ্ছে নিকটবর্তী এই জন্য বলা হয় এলমে লাদুন নি এলমে লাদুন নি আসেন একটা এলমে লাদুন নি এলমে লাদুন মানে যেটা আল্লাহর পক্ষ থেকে এসছে যে জ্ঞান এটাকে বলা এলমে লাদুন নি এটা হচ্ছে এলমে কাসাবি হুইচ ইউ আর্ন যেটা আপনি আমি পড়াশোনা করে অর্জন করি কিছু জ্ঞান পড়াশোনা করে অর্জন করা যায় না ইট ইস কল এলমে লাদুন নি মিল লাদুন না এলমা এটা হচ্ছে এলমে লাদুন তারপর হচ্ছে কি কুল্লু প্রত্যেক খালফা পিছনে আয়েন্দা নিকটে আর পর হচ্ছে দু নাকি মানে বিসাইডস মিন দু নিল্লাহ আল্লাহ ছাড়া আল্লাহ ভাই তো আমরা কিন্তু দু নাইয়ের অর্থ এর আগে একটু তাসনিয়াতে পড়ে এসেছিলাম যে দু না বা ইত্যাদির অর্থ কি আজকে আমরা এটা একটু ভালো করে দেখার চেষ্টা করব এই শব্দগুলো মুখস্থ করতে হবে শব্দগুলো কি মুখস্থ করতে হবে ব্যাপকভাবে এটা মুখস্থ করতে হবে থ্রোট এর মুখে একবার সামনে নিয়ে আসতে হবে একবার আবার একটু দেখি শব্দগুলো দেখেন আপনি একটা ধারাবাহিকভাবে একটা সিরিয়ালভাবে এগুলো মুখস্থ করবেন ফাউকা তাহতা কবলা বাদা আমামা এ সিরিয়াল এগুলো মুখস্থ করেন এরপরে ওরা কোদ্দামা বাইনা হাওলা লাদুন নায়েন্দা এই সিরিয়ালে এই সিরিয়ালে মুখস্থ করবেন মানে এটা সিরিয়াল মতো একটা সাজানো আছে ফাউকা মানে উপরে তাহতা মানে নিচে কাবলা মানে সামনে বাদা মানে পরে আমা মানে সামনে খালফা মানে পিছনে তাহলে একটা ধারাবাহিকতা খেয়াল রাখবেন এই ধারাবাহিকতা খেয়াল রাখবেন এতে আপনার মুখস্থ করতে সহজ হবে ফাউকা তাহতা কাবলা বাদা আমা আমা খালফা এই ছয়টা মুখস্থ করেন তো এই কয় মিনিট লাগে আমি জিজ্ঞেস করবো এটা মুখস্থ করেন আপনারা এগুলো মুখস্থ করেন আমি এর মধ্যে আসতেছি এর কিন্তু আমি মুখস্থ নিয়েই ছাড়বো আজকে এই সিরিয়ালে মুখস্থ করেন হ্যাঁ এটা হ্যাঁ 
এটা এগুলো হচ্ছে স্পেশাল এদাফা স্পেশাল এবাদা ওকে বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম আমরা এই জায়গাগুলোতে একটু খেয়াল করার চেষ্টা করেন যে এই শব্দগুলোর ব্যবহারে আমরা কিছু एग्जांपल এখানে দেখতে চাচ্ছি এগুলো আসলেও পরবর্তী শব্দটা কি মুজাফ ইলাই হিসাবে কাজ করবে মুজাফ এবং মুজাফ ইলাইর মতই কাজ করবে একটু আসিন তো আমরা আমরা দেখি কিছু एग्जांपल এদিকে তাকাই যেমন এখানে দেখবেন সরি এই এইটা না এইটা একটু ও আপনাকে এখানে বলতে হচ্ছে যে আমরা এখানে খুঁজে বের করার কথা বলছি একটু আপনি খুঁজে বের করেন এখানে স্পেশাল এদাফা কোথাও আছে কিনা ওই শব্দগুলো খেতে খেয়াল করবেন প্রথমত হচ্ছে ইয়াদ খুলুল জান্নাতা সে জান্নাতে প্রবেশ করবে এখানে কি স্পেশাল এদাফা আছে হ্যাঁ ওই 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 শব্দগুলো একটাও আছে এখানে নাই তার মানে এটা স্পেশাল এটা এবার এদাফা না দুই নম্বর হচ্ছে এদাফায়ের যে কারণ এর আগে আমরা আলোচনা করেছিলাম সেটাও এখানে নাই আছে নাই দুই নম্বর হচ্ছে বা আসান শাদিদান বা আসান শাদিদান কঠোর শাস্তি বা কঠোর বিপদ কঠোর বিপদ আচ্ছা এখন বলেন তো এই বা আসান শাদিদান এটা কি আকারে আছে কে বলতে পারবেন হ্যাঁ দেখছেন সেফাদার মাউসু ভাই আপনারা তো আর আগে বলার কথা বা আসান শাদিদান কেমন বিপদ কঠোর এই জন্য বাসান যেরকম সাজিদানো একই রকম তাহতিহিম তাদের নিচে এইটা স্পেশাল এদাফা কারণ তাহতা কি তাহতা এটা এদাফা না তাদের এদাফা তাদের নিচে তাদের নিচে বোরহানা কম তোমাদের দলিল তোমাদের দলিল এটা কি এদাফাত কি না এদাফাত বোরহানা কম এটা কি কি রকম এদাফা এস এম প্লাস এস এম প্লাস দমির এস এম প্লাস এস এম এস এম প্লাস দমির অথবা স্পেশাল এদাফা তিন ধরনের এদাফার কথা আমরা বলেছি এস এম প্লাস এস এম এস এম প্লাস দমির এস এবং স্পেশাল এদাফা বোরহানা কম আসহাবাল কাহফি আসহাবাল কাহফি গর্তের অধিবাসীরা গর্তের অধিবাসীরা গুহা বাসীরা এটা কি এদাফা কিনা এটা এদাফা কিনা এদাফা কারণ গর্তের অধিবাসী মোজাফ মোজাফিলাই মোজাফ মোজাফিলাই তারপর হচ্ছে উদি আল কিতাবু কিতাবটি রাখা হয়েছে কিতাবটি রাখা হয়েছে এদাফাত আছে এটা তো এটা তো হলো আপনার প্রথমটা হলো ভার দ্বিতীয়টা হলো এস এম এদাফাদের কিছুই নেই এখানে তারপর হচ্ছে কুন তুম সিন কুন তুম তোমরা ছিলে সিন সত্যবাদী আছে নাক্য রাবুসামাওয়াতি আসমান সমূহের রব একজাক্টলি এখানে কি এদাফাত আছে আমরু রবি তার রবের নির্দেশ আছে একজাক্টলি তার রবের নির্দেশ আর বাতা আসহুর চার মাসের চার মাসের চার মাসের চার মানে চার মাস হ্যাঁ আপনি আমি বললে তো বুঝলে হবে না আপনাকে অর্থ করতে হবে অর্থরা করে বুঝতে হবে এবার আসেন স্পষ্ট দলিল স্পষ্ট দলিল তাহলে এটা কি কি আছে দলিল এজাফত হয় নাই কিন্তু কি হয়েছে মাউসুফ সেফাত মাউসুফ সেফাত কারণ দলিল কেমন দলিল স্পষ্ট সুলতানিন বাইয়ে নিন সুলতানিন বাইয়ে নিন খালাকা সামাওয়াতি তিনি আসমান সমূহ সৃষ্টি করেছেন এর মধ্যে একটা বাক্য হয়েছে আমরা এই যে শেষ করে দিচ্ছি লাস্ট ওয়ান টু মিনিটস এর মধ্যে আমরা শেষ করে দিচ্ছি ইয়াউ মাল হাজ্জি হজের দিন 
এজাফাত হয়েছে এইভাবে আপনারা এগুলো পড়বেন পড়ে এগুলোর অর্থ নিজেরা করতে হবে করে এরপরে বলতে হবে যে এখানে এজাফাত আছে কি নাই স্পেশাল এজাফাত আপনাদেরকে এখানে খুঁজে বের করতে হবে তারপরে একটু দেখি ভাই একটু আর একটু নিচে যান আর একটু নিচে এখানে বহু দেওয়া হয়েছে বরুণ ধর কোরআনের বহু কিছুর মধ্যে কিন্তু চলে আসছে আমরা কিন্তু আস্তে আস্তে সেন্টেন্সে যাচ্ছি না কিন্তু কি সাব সেন্টেন্সে যাচ্ছি সাব সেন্টেন্সে গিয়ে তারপরে আমরা সেন্টেন্সে ঢুকবো ক্লজে আমরা আসি ফ্রেজে আসি এরপরে কিন্তু আমরা সেন্টেন্সে ঢুকবো অথবা এটা কিন্তু আপনাকে পড়তে হবে এখানে আপনি কিছু আমি এবার এক্সারসাইজ দিলাম আপনি এখানে অর্থ করবেন রব বুকম এর অর্থ কি বলেন তো তোমাদের রব আমি এখানে দেখে দিয়েছি আমি দেখালাম ইংরেজি এবং বাংলা তাহলে কি হবে রব বা প্রভু এখানে বাংলা হবে কি তোমাদের ইংরেজি হবে ইউর তাই না এখানে আপনি দেখবেন বোরহান আকম অর্থ কি তোমাদের দলিল বোরহান আকম তোমাদের দলিল বাই নাহুমা বাই না মানে মাছে যেখানে পড়েছেন বাই নাহুমা মানে কি তাইলে তাদের দুহুমা মানে দুজন মানে কি তাদের দুজনের মাঝে তাদের দুজনের মাঝে মা উহা মা উ মানে পানি আমি কিন্তু যেটা আপনি জানবেন এটা অর্থ দিয়ে দিচ্ছি হা মানে তার কিসের তার পানি মা উহা গৌর ফমাইয়াতিকম বিমা ইম মাইন পড়েন না এটা সরি যদি আল্লাহ এই পৃথিবীর পানিকে যদি এমন নিচে নিয়ে যান প্রবাহমান পানি তোমাদেরকে দেবে দুহি দুন মানে ব্যতীত ওই যে এখানে পড়ে এসছেন হি মানে তার তিনি ব্যতীত এখানে এরকম অনেকগুলো শব্দ আমি দিলাম অর্থ দিয়ে দিয়েছি আপনারা এর সাথে লাগে মিলিয়া অর্থ তৈরি করবেন এগুলো কোরআন থেকে নেওয়া এগুলো সবগুলো আপনাকে দেখবেন বিশেষ এজাফা এর চর্চা ও যে বিশেষ এজাফা বেগাইরি ফাউকা এগুলো এখানে দেখানো আছে আমি যেটার অর্থ আপনি জানেন না সেটার অর্থ দিয়েছি বাকিটা অর্থ আপনাকে তৈরি করে নিতে হবে এগুলো আপনি অর্থ তৈরি করবেন মোসান্না দি বচনের ক্ষেত্রে যদি কখনো কখনো এজাফত হয় এটা একটু স্পেশাল একটা জিনিস দি বচন এবং বহু বচনের যে নুন আছে না কয় বছনের নুন যেমন ধরেন বলেন বাংলাদেশের মুসলমান তাহলে মুসলিম বাংলাদেশ নুন বাদ মুসলিম বাংলাদেশ মুসলিম বাংলাদেশের মুসলমান আমরা বাংলাদেশি তো বলি না এখন শুধু বাংলাদেশি মুসলমান বলছি না এজাফত করছি বাংলাদেশি মুসলমান যদি বলি তাইলে তখন কি হবে মৌসুফ সাফাত হয়ে যাবে বাংলাদেশি কোন কেমন মুসলমান বাংলাদেশি মুসলমান আর আমরা বাংলাদেশের মুসলমান মুসলিম বাংলাদেশ মুসলিম ওই নুন পড়ে গেছে নুন পড়ে গেছে যেমন সুরা ইউসুফে দেখবেন সিজনি কারা হে আমার কারা কারা কারাবাসী দুই বন্ধু নুন পড়ে গেছে তাই না এইটা এই নুনটা পড়ে যাবে এখানে আমরা দেখি বাল ইয়াদাহু বরং তার দুই হাত মূলত ইয়াদাইনে ইয়াদান ইয়াদুন ইয়াদানে ইয়াদাইনে কিন্তু এখানে যে নুন নাই হু আছে ইয়াদাহু তার দুই হাত কিন্তু ইয়াদা নেহু পড়তে কি পরিমাণ কষ্ট এই জন্য আল্লাহ নুন এটা বাদ দিয়ে দিলেন হ্যাঁ হালকা এক্সাক্টলি এই হালকা করে দেওয়া হয়েছে এটা আপনি কোরআনে বহু জায়গায় দেবেন আর একটু আরেকটু আর একটু নিচে যান এখানে আমরা অনেকগুলো শব্দ আপনাকে এভাবে দেখিয়েছি অর্থ সহ দিয়ে দিয়েছি এটা পড়বেন এটা পড়তে হবে এখানে আমরা আরেকটা জিনিস দেখাচ্ছি এটা একটু দেখতে হবে সেটা হচ্ছে জু এর অর্থ কি মালিক জু মালিন জু লার শিল মেজিদ জু মানে কি মালিক জু মানে মালিক এর বহু এর বহুবচন হচ্ছে উলি উলি বা আসিন শাদিদ ইয়ফাতাবিরু ইয়া উলিল আবসর ইয়া উলিল আলবাব উলিল আবসর উলিল আব আলবাব এই জু এর বহুবচন হচ্ছে উলি জু এর বহুবচন কি উলি আর একটা শব্দ আছে বানু বানু মানে হচ্ছে ইবনুনের বহুবচন বানু 
ইবনুল বহবচন কি বানু এই যে এখানে আমরা বললাম ইবনুন এর বহবচন বানু এই শব্দটি বানি হয়ে যাবে এবং উলি হয়ে যাবে কি হবে বানি এবং উলি হয়ে যাবে এখানে দেখেন উলুল আলবাব উলুল আলবাব কখনো কখনো মানসুব অবস্থায় কি হয়েছে উলি হয়েছে যেমন উলিল আবসর কখনো উলু যদি মারফু অবস্থা হয় মারফু অবস্থায় কি উলু আর মানসুব অবস্থায় কি উলি উলু উলি উলুল আলবাব বুদ্ধির মালিকেরা উলুল আবসর চক্ষুর মালিকেরা উলি কখনো উলু এখানে দেখেছেন বানু মারফু অবস্থায় কিন্তু বানি মানসুব অবস্থায় এটা আমাদের গভীরভাবে বুঝার কোনো দরকার নাই শুধু দেখলেন যে মারফু এবং মানসুব অবস্থায় শব্দ একই যাতে আপনি দেখে ভয়কে না জান যে উলি আবার অর্থ কি উলু এই এটাই কখনো কখনো কি হয়ে যায় উলি হয়ে যায় উলু কখনো কখনো উলি হয়ে যায় এখানে যেমন উলু এবং উলি উলু এর অর্থ কি বললাম আমরা উলু কিসের কিসের বহুবচন জু এর বহুবচন উলু কিসের বহুবচন জু জু মানে মালিক উলু মানে কি উলুল আলবাব মানে হচ্ছে বুদ্ধির মালিক উলুল আবসর চোখের মালিক মানে যাদের চোখ আছে যাদের চোখ আছে তারা একটু বুঝো দেখো ভালো করে দেখো আমার সৃষ্টিগুলো এদিকে দেখো বানি ইসরায়েল বানু ইসরায়েল ইসরায়েলের সন্তানগণ বানি ইসরায়েল তার মানে আমরা যে বনি বনি ইসরায়েল আসলে শব্দটা কি বানু ইসরায়েল কিন্তু মানসুবের কারণে বানি ইসরায়েল হয়ে যায় ওকে এটা আমরা দেখলাম এজাফার দ্বারা গঠিত কিছু বাগদার আছে এই বাগদারগুলো আপনারা পড়বেন যেমন কাউমসু ইন মন্দ সম্প্রদায় এটা আপনারা একটু দেখে নেবেন এই দুই একটা শব্দ এরকম আছে এটা খুব বেশি জরুরি আমাদের না কখনো কখনো ওমন আবুন এবনুন আহলুন স হেবন এই সকল শব্দগুলো কখনো কখনো আপনার মালিকানা অর্থ প্রদান করে এটাও আমাদের জন্য খুব বেশি জরুরি না এটা আপনার পড়ে নেবেন এগুলো শুধুমাত্র কালচার করবেন অর্থটা বোঝার জন্য হফরাতে মিনান্নার জাহান নামের অংশ বিসমিল্লা শব্দটির আলিফটা পড়ে যায় বিসমিল্লার কি পড়ে যায় আলিফটা লেখার সময় যেমন বিসমিল্লা আলিফ কই নাই আলিফটা পড়ে গেল ইসমিল্লা মানে আল্লাহর নামে কিন্তু এজাফত কিন্তু আলিফটা পড়ে যায় বিসমিল্লাহি মাজরে হা ওমর সাহা এখানেও কিন্তু দেখছেন যে আপনি আলিফটা পড়ে গেছে এবার হচ্ছে ভোকাবুলারি এই ভোকাবুলারি সব এখানে আপনি পড়েছেন একটা নতুন শব্দ দেওয়া হয় নাই সব এখানে আপনি দেখে এসছেন পড়ে এসছেন সেগুলো আপনি আরেকবার শুধু নজরে দৃষ্টিতে নিয়ে আসবেন দৃষ্টিতে নিয়ে আসলে এগুলো হচ্ছে এই যে যেগুলো আমরা এখান থেকে দেখলাম সেগুলো এজাফতের বিভিন্ন এক্সাম্পল দেওয়া আছে আপনাকে এগুলোর অর্থ আমরা রেফারেন্স দিয়ে দিয়েছি যাতে অর্থ যদি বুঝতে কষ্ট তাহলে বাংলা অনুবাদের গ্রন্থ দেখে নেখে নিয়ে নেবেন ওকে এটা হচ্ছে লাস্ট আজকে আমরা অনেকগুলো জিনিস আপনাদেরকে ওরা ওরা